Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec la vidéo blabla de début de mois qui est un chouïa en retard, mais je pense que tu t'en es même pas rendu compte. Euh, mais je t'expliquerai un petit peu pourquoi un petit peu plus tard. Ça te parlera du coup bah, de comment j'ai géré mon mois parce que c'est euh, parfaitement l'illustration de comment j'ai géré mon mois. Donc, comme je te l'ai dit, vidéo blabla, on va faire le bilan du mois de juin, donc du mois écoulé. Et je vais très certainement, j'ai prévu un petit peu de te parler de ce que j'ai prévu dans les grandes lignes euh, pour le mois de juillet, euh, pour moi. Bah, du coup, j'ai envie de te dire, un peu comme d'habitude, euh, si tu as envie de passer un moment sympathique en ma compagnie euh, pour te poser, te caler bien confortablement ou pour faire tes âges, bah, je t'invite à rester avec moi pour la suite de la vidéo. A tout de suite Donc, euh, de mon côté, je suis euh, installée euh, avec beaucoup de prudence sur une chaîne. Voilà, une chaise qui aujourd'hui a décidé qu'elle allait grincer. Bon, il faut, il faut que je sois gentille avec mon fauteuil parce que c'est un fauteuil qui est en fin de vie. <rire> Mais un fauteuil qui me fait vivre une expérience particulière. Tu sais, c'est les fauteuils de bureau là où tu peux te... Voilà. Sauf que moi, j'ai un fauteuil où je peux faire finalement un 360 parce que je peux aussi faire ça. Donc, euh, du coup, c'est une expérience particulière, tu vois, qui me demande de travailler ma, ma, stabi ma stabilité euh, au, niveau, au niveau du bassin. C'est, voilà, travailler mon équilibre. Donc, je pense que là, elle est en train, voilà, de, 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 de m'exprimer euh, ces, ces derniers mots. Donc, tu risques d'entendre. Euh, J'en suis fort désolée. Je grince, mais ma chaise va grincer encore plus. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres petits préambules à te dire Non, je suis accompagnée d'un chai latte. Euh, chai latte qui est chaud, enfin tiède maintenant, euh, parce que je n'ai pas pensé à m'en faire un hier soir. Euh, voilà, tout simplement. Mais bon, comme ça fait 2-3 jours, euh, bon, là, il fait beau. Mais, euh, mais hier et avant-hier, euh, voilà, c'était des belles journées d'automne, comme je dis. Mais ça va faire l'affaire. Est-ce que j'ai d'autres choses à te dire J'ai plein de choses autour de moi parce que j'ai plein de choses à présenter. Mais non, je pense qu'on est bon. J'espère que tu es installé confortablement. J'espère que le mois de juin a été un mois euh, agréable de ton côté. Même si la fin du mois a été euh, peut-être un peu chaotique pour toi aussi. Notamment au niveau de, de, de l'environnement euh, citadin. Dis-moi si toi aussi ça a été le chaos et l'apocalypse dans tes rues. Moi ça l'a été. Pendant deux jours. Enfin, de nuit, pour le coup. Pas la nuit dernière, ça a été calme, donc j'espère que... Bref, je t'en parlerai très certainement euh, en cours de vidéo, parce que je... Voilà. Euh, de quoi j'avais envie de te parler Oui, mois de juin. Dis-moi si toi, ça a, été, euh, ça a été un bon mois. Je pense pas que t'es encore... Enfin, euh, que t'es déjà en vacances, mais... Euh, ou que t'as des vacances. Dis-moi. Dis-moi tout. Parle avec moi. Sois mon ami. <rire> pour moi, le mois de juin... Euh, ben je peux te dire que c'est le premier mois que j'ai kiffé de l'année 2023. Donc, il était temps. Hein euh, mais un mois euh, ben très intéressant, déjà, parce que j'ai retrouvé le sommeil. Je, je rigole, mais en fait, c'est là où tu te rends compte que tu te dis « Ah, mais c'est cool, en fait, euh, le sommeil. Ça sert à quelque chose. C'est euh, bien, cette fonctionnalité dans le corps. Et c'est utile. » C'est quand tu l'as plus que tu dis « Ah mais non, mais je le veux en fait, moi je veux cette, euh, cette fonction-là, je veux pouvoir euh, me reposer moi aussi, et puis après être active. Euh. » Donc euh, voilà, je, je ne je sais pas comment j'ai réussi, euh, je pense que, voilà, pour ceux qui ne sont pas traumatisés du fait que je puisse parler de ma Dream Team, des anges, des guides et tout ça, je pense que j'ai été un peu aidée, parce que ça, euh, voilà, j'ai trop galéré pendant euh, cinq mois, pour que du jour au lendemain, euh, les, les, choses, les choses se, se régulent. Donc je pense que euh, mon, mon thé, que je t'avais déjà présenté un milliard de fois, et le complément alimentaire sommelis, que je n'ai plus parce que je l'ai terminé, enfin il est sur mon comptoir, mais j'ai la flemme d'aller le chercher, mais bon, je te l'ai présenté un milliard de fois, donc tu sais de quoi je parle, et puis au pire, si je suis une youtubeuse modèle, je te mettrai euh, une photo quelque part par là, on verra si je suis une youtubeuse modèle. Et, euh, et du coup, je pense que c'est vraiment le bon combo pour moi. Je t'en avais parlé. Euh, voilà, à l'avenir, je, je n'attendrai pas aussi longtemps pour pouvoir... Euh, 
pour pouvoir euh, bah, le faire, euh, même si ça me fait chier et je me dis, ah, oh, t'as besoin d'une tisane comme les mamies et puis t'as besoin de prendre des compléments alimentaires pour faire ce que n'importe qui fait sans problème. Ben voilà, il y a des fois, il va falloir juste que je ravale mon ego et ma fierté et de me dire, ben bah, ouais, je vais avoir besoin d'une tisane comme une petite mamie et je vais avoir besoin de petits compléments alimentaires pour m'aider. Euh, donc voilà, régule du sommeil, donc euh, merci. Euh, et, et franchement, ben bah ouais, hein, voilà, c'est utile le sommeil. C'est un petit peu essentiel pour ta santé, mais pour ton bien-être aussi, euh, physique et mental et émotionnel. Euh, donc, euh, bah, du coup, les affaires reprennent. J'ai envie de te dire, euh, Bibi qui dort, euh, ça veut dire qu'une Bibi qui se réveille à peu près bien, bon, qui a encore un petit peu une dette de sommeil, mais tu vas pas réguler six mois de dette de sommeil en, en un claquement de doigts. Et, euh, et surtout, bah, c'est une bibi qui a envie de faire des choses, qui a un petit peu d'énergie et du coup qui, qui s'active un petit peu plus hein, parce qu'elle se réveille à des heures décentes. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, ça a été vraiment le truc, le déclencheur. Alors, fin mai, je sentais bien qu'il y avait une énergie qui revenait. Euh, mais ça c'est quelque chose que j'avais déjà senti au mois de mars et c'était un petit peu retombé comme un soufflé alors soit c'était retombé comme un soufflé soit j'avais pas, pas été capable d'être relativement modérée dans ma remise euh, en action euh, chose que j'ai réussi à faire là visiblement pour le mois de juin donc euh, je sentais qu'il y avait une énergie qui revenait mais je voilà, j'étais pas en plus en mode pompé l'up et je, voilà, j'y croyais sans vraiment y croire mais voilà, le fait est que le mois de juin a été pour moi un mois de, de réveil. Euh, de réveil et de repos. C'est très bizarre, mais euh, du coup, l'envie se réveillait. Mais du coup, j'étais en capacité de reposer mon corps. Donc, est-ce que l'un et l'autre sont corrélés Je ne sais pas. Je te laisserai faire l'expérience de ton côté. Euh, mais, euh, mais voilà, est-ce que j'avais d'autres choses à te dire par rapport à ça au niveau du sommeil Non. J'ai fini mon mon complément alimentaire, celui que j'avais l'habitude de prendre, mais je t'en présenterai un euh, tout à l'heure quand je vais te parler euh, des différents cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus. Euh, oui, parce que le mois de juin, c'était mon anniversaire. Tu le sais d'ailleurs si tu as vu la dernière vidéo que je t'ai proposée, le chit chat euh, créa. Euh, mais du coup, je te parlerai d'un euh, complément toujours à la mélatonine avec de la mélisse et de la valériane. Mais cette fois-ci, en version liquide, je t'en reparlerai, euh, reparlerai tout à l'heure. Et je te dirai, bah, du coup... Euh, alors là, je viens de le débuter, ça fait deux jours que je l'utilise. Enfin, du coup, deux nuits. Euh, je pense que je te ferai un bilan plutôt euh, au mois d'août euh, pour te dire si c'est vraiment quelque chose, quelque chose d'intéressant. Est-ce que j'ai d'autres choses à te dire par rapport au... Non, 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 ok. Euh, quelque chose que j'ai oublié, oui, c'est que euh, au début du mois, euh, comme je sentais qu'effectivement au niveau énergétique, ça revenait... Enfin, énergétique, au niveau de l'énergie de manière globale, tu vois, que j'avais de l'énergie, que j'étais en forme, relativement en forme, euh, pour une fibromyalgique euh, qui n'avait pas dormi depuis six mois, tu vois, tu, tu recadres le truc quand même. Non, mais j'ai des barèmes particuliers quand même. Euh, mais euh, j'avais pris la décision justement de ne pas réitérer les erreurs que j'avais l'habitude de faire. Je suis désolée, j'ai envie de bouger, mais j'ai peur de pourrir ma vidéo avec les bruits de grincement. C'est pas grave. Euh, oui, donc j'avais décidé que... Enfin, euh, j'avais décidé. Je me disais que j'allais essayer de, de, de choisir une méthode différente. Hein. C'est euh, quoi C'est Einstein C'est pure folie de fonctionner de la même manière et d'espérer un, un résultat différent. Ben bah, voilà, j'ai appliqué euh, la sagesse d'Einstein en me disant, bon, ben bah, foncez à chaque fois que tu sens un brin d'énergie monter, ça marche pas. Donc on va, on va essayer d'y aller euh, piano. Hein. On va essayer d'y aller tranquillement. Donc du coup, j'avais décidé que même si j'avais de l'énergie... Ben, j'allais euh, être en mode récréation. C'est-à-dire que je fais ce que je veux, quand je veux, et que je ne me prends pas la tête avec les « il faut, tu dois », que ce soit pour ma chaîne ou que ce soit pour le ménage, que ce soit pour la to-do list que j'avais prévue, etc. J'ai l'énergie, j'ai envie de le faire, je le fais. J'ai pas l'énergie ou j'ai pas envie de le faire ou les deux, je le fais pas. Et je fais autre chose ou je me pose toute une après-midi sur mon canapé, c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises. J'ai lu, j'ai lu, euh, j'ai lu euh, pas mal parce que du coup je t'en parlerai aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Alors non, je triche. J'ai lu 6 livres et j'en ai lu un septième mais en diagonale, je l'avais déjà lu. Et en fait, c'est un livre que je savais vouloir éliminer de ma collection, mais il y avait quelques petites informations que je voulais récupérer. Et du coup, je l'ai lu en diagonale, histoire de récupérer ce que j'avais récupéré. Mais du coup, bah, j'ai lu euh, six livres. Euh, bah, ça nécessite que tu poses tes fesses quelque part hein, et que tu ne fasses pas la to-do list que tu avais prévue. Et ça fait du bien. 
Voilà, ça fait du bien. Donc, j'ai été en mode récréation euh, tout, tout le mois de juin. Et j'ai bien envie d'essayer de refaire la même chose pour le mois de juillet, en sachant que je vais avoir euh, un peu plus de choses à faire au mois de juillet. Mais je t'en parlerai dans quelques minutes. Euh, mais, euh, mais voilà, ça m'a bien réussi. Euh, et euh, et j'aime bien, en fait. Je, je pense que je m'évite euh, une sorte d'anxiété latente. En fait, moi, c'est ça qui est traître, c'est que... Euh, je me stresse sans que je m'en rende compte. Il y a une sorte d'anxiété latente qui s'installe et je ne m'en rends pas compte parce qu'en fait, je fais des choses que j'aime. Tu vois, je, je peux très bien me créer de l'anxiété avec YouTube. Euh, même si tout fonctionne bien, je vais me créer du stress parce que les stats ne fonctionnent pas, parce que euh, je n'arrive pas à faire ce que je veux, etc. Et je ne m'en rends pas forcément compte, en fait, sur le moment. Et c'est vraiment a posteriori que là, je me, je, me, je me pète une crise de fibro ou alors j'ai des problèmes de sommeil et tout ça. Et en fait, je me dis, mais comment ça se fait alors que ben, ça, do ça doit être un truc qui traîne depuis des mois tu vois le corps euh, il va gérer en sourdine quelque chose et au bout d'un moment ben, il peut plus gérer donc euh, voilà donc euh, j'ai bien envie d'essayer de continuer à essayer de, de calmer un petit peu euh, cette anxiété là que je n'arrive pas à contrôler que je n'arrive même pas à voir parfois euh, je finis par me dire ok c'est bon j'ai compris je suis anxieuse euh, mais euh, voilà c'est parce que le truc il est en face de moi et que je peux pas le non nier tu vois à un moment donné donc, euh, donc voilà. Et là, la fin du mois de juin a pour moi été euh, un bon révélateur par rapport à ça, justement avec tous ces événements-là qui se sont passés. Enfin, non, c'était même avant ça. Euh, c'était euh, parce que, euh, bah, par rapport à un point que je vais aborder euh, juste après, là, ce que je suis en train de te dire. Ouh, mais c'est que c'est sombre, là. Est-ce que je peux euh, augmenter un tout petit peu la luminosité sans que je sois euh, cachée d'aspirine hmm euh, du coup, euh, ouais, vraiment, là, les dix derniers jours du mois de juin, euh, ils ont été assez euh, stressants pour moi parce que du coup, il y a, j'ai quasiment rien eu pendant des mois, tu vois, au niveau rendez-vous, au niveau, euh, au niveau euh, sociabilisation, etc. Et là, en dix jours, euh, j'avais à me déplacer régulièrement chez mon père, des gens venaient chez moi régulièrement, j'ai eu des tirages de tarot à faire à des personnes que je ne connaissais pas, donc un peu de stress euh, mais positif parce que c'est quelque chose que je voulais aussi parce que je veux euh, ben, peaufiner un petit peu une potentielle activité euh, en tant que tarologue euh, et j'ai besoin moi d'avoir des cobayes pour euh, peaufiner un petit peu ce que j'ai envie de proposer et j'ai euh, le point suivant à savoir de la kiné euh, qui est venu s'intégrer là-dedans et du coup euh, mon petit planning euh, tu vois tout zen que j'avais programmé avec juste euh, ma vie euh, la vie de Bibi et Youtube bah, tout ça ça a été un peu, un peu chamboulé et du coup euh, début de stress un petit peu par rapport à ça enfin pas forcément début de stress encore une fois c'est ce que je te dis je m'en suis pas rendu compte sur le moment euh, c'est vraiment parce que j'ai senti que les derniers temps euh, là où sur le reste du mois je me couchais dans le quart d'heure qui suivait je m'endormais là je sentais que les, 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 la dernière semaine il me fallait une petite heure quand même tu vois pour m'endormir je m'endormais je sentais la fatigue je savais que j'allais m'endormir mais il me fallait une petite heure alors tu me diras il y a peut-être aussi le fait qu'il faisait chaud tout ça tout ça que les moustiques me prennent pour un buffet à volonté tout ça tout ça mais je sentais bien que voilà, c'était un peu plus grinçant et qu'il y avait bien une raison à ça et que cette raison, ben, ça devait très, très, très probablement être ce stress et cette, euh, cette anxiété. Je, je parle plus d'anxiété que de stress parce que le stress, on s'en rend compte quand on est stressé. Enfin, moi, en tout cas. Euh, L'anxiété, c'est plus insidieux, j'ai l'impression. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, je ne sais plus euh, le, le, la suite de mes idées. Pourquoi est-ce que j'en suis venue à te parler tout ça Le stress, l'anxiété, le fait que je sois en mode récréation. Attends, j'essaye de remonter le fil j'y arriverai pas, donc euh, ma foi ben, peut-être que l'idée va s'arrêter net hein euh, par contre ça serait cool soleil que quand tu es là, tu décides de rester là parce que moi là je peux pas jouer en fait euh, indéfiniment avec la lumière tu comprends c'est cool quand t'es là c'est cool quand t'es pas là aussi mais du coup euh, choisis parce que là du coup je suis toute sombre encore c'est pas cool <rire> Attends, j'essaye de... Mais après, je vais être blanche comme un cachet d'aspirine. Ça ne le fait pas. Voilà. Je suis un cachet d'aspirine. Légèrement rougeaude, mais bon. Bref. Euh... J'essaye, encore une fois, hein, de revenir sur ce que j'essayais je... de t'expliquer au début. Euh, nécessité pour moi d'essayer de... d'éliminer cette anxiété-là latente. 
dont je, je, je n'arrive pas à, à sentir l'arrivée en fait euh, sur le, le quotidien donc voilà nécessité pour moi de vraiment prendre mon temps et le mois de juillet va pour moi être un peu challengeant dans ce truc là alors pas challengeant en mode oh mon dieu je vais jamais y arriver mais en mode hey, là ça va être le bon moment pour réussir à équilibrer les choses et à essayer vraiment d'être en mode euh, je me lâche la grappe euh, récréation je fais ce que je veux quand je veux avec certains paramètres qui vont être obligatoires, comme la kiné, par exemple, euh, où je vais avoir deux rendez-vous de kiné dans le mois. Et donc ça, c'est effectivement la grande, enfin l'autre grande nouveauté, mis à part que Bibi elle dort. Euh, l'autre grande nouveauté, c'est j'ai enfin trouvé un kiné qui me veut. <rire> Parce que autant te dire que euh, ça faisait six mois euh, que je galérais à trouver un kiné. Est-ce que toi aussi c'est un problème dans ton coin Non, parce que euh, il faut qu'on en parle quand même. Euh, tous les kinés que j'ai contactés, les mecs ils veulent pas de toi. Parce que tu n'es pas la cliente idéale. Tu n'es pas la cliente qui recherche. Mais alors attends, déjà, premièrement, d'où je suis une cliente Normalement, je suis censée être ta patiente, pas ta cliente. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, d'où tu choisis, en fait, euh, tes patients Enfin, non. Tu es censée prendre les patients et soigner les, les patients au fur et à mesure qu'ils viennent. Et tu ne sélectionnes pas les patients, en fait, euh, « Ah, ben lui, non, il sera trop compliqué, alors je ne vais pas le prendre. » Grosso modo, c'est ce qu'on me faisait comprendre. Que euh, je n'étais pas la bonne cliente, parce que je n'étais pas une cliente qu'on allait pouvoir soigner, mesdames et messieurs. Voilà. Donc, euh, on a connu l'épisode euh, délicieuse euh, où il fallait que tu prouves que tu es en bonne santé pour rentrer dans un hôpital. Passe sanitaire, bonjour. Et maintenant, il faut que tu sois en bonne santé pour aller voir un kiné. Parce que sinon, il ne veut pas de toi. Enfin, pas en bonne santé, euh, bonne santé, euh, genre euh, des microbes. Non, non, ça, je ne pense pas que ça, ça le traumatisait. Mais genre euh, que tu peux être soigné. Donc, les personnes qui sont handicapées, genre paraplégiques et tout ça, allez passer votre chemin, en fait, les gars. Parce qu'à moins que vous alliez à Lourdes et qu'il y ait un miracle qui se passe, ben, le kiné ne voudra pas de vous, en fait. Parce que clairement, moi, on m'a fait comprendre, ouais, mais votre problème de hanche, en fait, je pourrais pas le gérer. Donc, pour moi, au niveau de mes stats, euh, non, c'est pas bon. Mais, euh, mais, mais, mais non, en fait. Euh, mais d'où tu sélectionnes Enfin, tu t'es te, tu pris pour une start-up Comment ça se passe, mon gars Tu T'es kiné. T'es es un professionnel de santé. T'es pas là pour faire du chiffre, en fait. Bref. Comme tu le comprends, j'ai un certain ressentiment. Je... J'ai beaucoup de difficultés à comprendre et à apprécier la nouvelle médecine qui, qui est en train de venir, tu vois, la nouvelle médecine où tu as ton médecin en visioconférence et où il te prescrit que du doliprane. Voilà, j'ai un peu de mal. Et donc, euh, eh j'ai longtemps galéré, j'ai abandonné aussi à un moment donné, hein, parce que je veux bien me prendre des râteaux dans la gueule, mais à un moment donné, non, hein, voilà, je pensais pas devoir me prendre des râteaux par des professionnels de santé, c'est un concept que je n'avais absolument pas envisagé dans ma vie, donc au bout du dixième râteau, euh, bon, j'ai fait une pause, hein, voilà, et un peu par hasard, euh, je suis tombée euh, sur un site internet qui me présentait un kiné à Bordeaux, euh, qui est en plus spécialisé dans la remise au sport et la gestion de la douleur, donc je me suis dit, c'est cool, c'est le cabinet pour moi. Donc je me suis dit un peu en me disant, bon, il n'y a pas grande chance, mais je vais quand même les contacter via leur formulaire de contact. Et j'ai vraiment tout expliqué. Euh, mes antécédents, ce que moi j'attends euh, du kiné. Euh, en gros, je ne veux pas juste qu'on me carre dans une salle, euh, qu'on m'explique les deux, trois mouvements que je suis censée faire et que je revois le kiné au bout d'une demi-heure. Ça, c'est hors de question. J'allais dire hors de quest. C'est hors de quest. Euh, C'est hors de question, en fait. J'ai eu euh, ce genre de kiné que tu ne vois euh, que genre 40 secondes qui passe la tête par l'entrebâillement le, de la porte. Ça va Oui Ok, je reviens. Et tu le revois au bout d'une demi-heure. Bref. Donc, euh, donc j'ai vraiment tout expliqué. Euh, je me suis dit, bon, ben alors là, s'il ne m'envoie pas, euh, il pas chier, euh, j'ai quand même de la chance. Et en fait, ben, on ne m'a pas envoyé de chier. Et, euh, et en fait, euh, ben, ils m'ont trouvé de la place. Donc, euh, donc voilà. Donc là, j'ai eu que deux séances. Euh, Ce pas vraiment des séances euh, telles qu'elles vont être plus tard. Parce que ben, l'objectif, comme je t'ai dit, c'est... Alors, eux parlent de remise au sport. Pour moi, à mon niveau, c'est de remise en mouvement. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc du coup, je vais très certainement avoir des séances qui vont être un petit peu plus actives euh, physiquement et des séances où je vais être en mode euh, loukoum euh, sur le, le siège. Ou pas si loukoum que ça d'ailleurs. Parce que la dernière séance, j'étais pas à loukoum. 
J'étais ou alors loukoum qu'on essaye de plier dans tous les sens parce qu'il y a des vertèbres qui sont coincées. Mais euh, mais voilà. Mais euh, mais du coup, euh, je suis contente, tu vois, vraiment parce que ben moi ça va me permettre en fait de de régler un problème euh, que j'avais depuis que je constate en fait depuis euh, allez bien trois ans, trois quatre ans euh, où je vois vraiment physiquement concrètement. Euh, la diminution de ma capacité euh, de marche, la diminution de ma capacité de mobilité au niveau de ma jambe droite, notamment celle qui, a, qui est opérée au niveau de la hanche, euh, et puis diminution de ma capacité de récupération, enfin euh, de ma capacité de, de gérer l'effort, de récupération de l'effort, etc. Euh, et ça devient problématique, ça devient tellement problématique que je me dis, bah, si je ne fais rien là, moi, euh, maintenant, tant que je le peux, d'ici euh, 3-4 ans, 5 ans, euh, je suis en fauteuil. Et ce n'est pas quelque chose que j'envisage. Je, je sais qu'on peut vivre en fauteuil roulant. Hein, J'ai eu l'exemple de mes parents, il n'y a pas de souci. Euh, mais ça me ferait un peu mal au cul, euh, et je vais être très claire avec toi, de me dire que je suis en fauteuil parce que je n'ai pas été en capacité de me secouer le popotin quand il fallait, même si ça fait mal et même si je vais en chier. Et mais, si c'est possible, tu vois. Parce qu'après, je sais que je ne vais pas pouvoir faire le bretzel sur un, un, une, une table, pas une table, un, un tapis de yoga, je sais, et voilà. Monsieur Soleil revient, et du coup, je suis, euh, je suis euh, complètement... Euh... Alors du coup, on baisse. Hein. Hum. Tu ne m'aides pas. Et donc, euh, je te disais, euh, je sais qu'il y a des choses que même si je me remets en mouvement et que j'améliore ma mobilité et tout ça, il y a des choses que je ne pourrais pas faire. En tout cas, que je ne chercherai pas à faire dans l'immédiat. Euh, mais euh, voilà, il y a des choses que je suis censée pouvoir faire même si j'ai la hanche dans l'état dans lequel je l'ai. Euh, et malgré ce que certains euh, rhumatos peuvent penser, euh, les deux derniers rhumatos que j'ai eus quand ils ont vu ma radio de hanche, j'ai la mâchoire inférieure qui s'est qui s'est affaissée en disant mais mais je comment vous faites pour marcher en fait parce que je, mais je sais pas un pas à pied, un, un pied devant l'autre et puis et puis voilà donc euh, pour moi ça va me permettre de pouvoir enclencher euh, ce projet là euh, projet euh, opération, récupération, euh, mobilité. Euh, J'ai fait rire à la kiné quand je lui ai dit ça, mais, mais c'est vraiment mon objectif. Euh, objectif de pouvoir remarcher. Euh, et puis, euh, objectif secondaire, de pouvoir éliminer la béquille que j'utilise depuis 10 ans. Euh, béquille qui euh, m'est très utile, mais qui commence à devenir néfaste, euh, notamment pour tout mon bras gauche, parce que euh, j'ai de plus en plus mal au pouce. Donc, le pouce que j'ai habituellement tendance à subluxer, sans le problème de la canne, mais là que j'ai tendance à subluxer de plus en plus. J'ai mal au poignet, j'ai mal au coude, j'ai une tendinite au coude, j'ai mal à l'épaule. Alors, épaule que je me suis euh, complètement euh, abîmée en tant qu'assistante de vie parce que j'ai niqué trois ligaments sur les cinq qui sont sur l'épaule. Enfin, je pense qu'ils ont dû récupérer là depuis le temps, mais ou pas d'ailleurs. J'en sais rien, j'ai pas refait d'échographie ou de radio. Donc euh, euh, mais voilà, beaucoup de douleurs, notamment au niveau de la clavicule, tout ça, parce que ben, l'épaule, en fait, elle est. Avec la canne, elle est, elle est constamment en fait surélevée. Euh, parce que moi, la canne, elle me sert vraiment à m'éviter de trop me, me trop boiter, trop me déhancher, en fait. Bref. Euh, donc ça, je sens que ben, cette béquille, il va falloir que je l'élimine. Euh, et le problème, c'est que dans l'immédiat, ben, je ne peux pas. Donc, euh, mon objectif avec la kiné, c'est aussi de me remuscler au niveau de la jambe droite, donc la jambe avec la hanche opérée, pour pouvoir avoir un petit peu plus de force sur cette jambe et pour pouvoir m'y appuyer un petit peu plus. Et du coup, pouvoir basculer euh, par la suite sur euh, ce que j'appelle moi ma canne Mary Poppins. C'est une canne que je t'avais déjà présentée, je ne sais pas. D'habitude, je la laisse traîner un petit peu autour de moi, je ne sais pas. Non, je ne l'ai pas. Elle doit être... Euh... Elle doit être quelque part. J'ai dû la ramener dans le couloir. Mais euh, c'est une petite canne que je t'avais présentée. Euh, ce n'est pas une béquille, c'est vraiment une canne. Tu sais, les petites cannes que les mamies, elles ont là, souvent. Euh, et c'est une canne, en fait, que j'ai beaucoup de difficultés à utiliser parce que je ne la trouve pas très stable par rapport à la béquille, en fait, qui, moi, je me maintiens au niveau du poignet et qui a, un, tu sais, le, le plastique là qui te maintient. Il y a vraiment une stabilité. Je sens que je peux m'appuyer dessus, en fait. Et c'est l'objectif. Alors que la canne, il ah, n'y a pas de stabilité. Et du coup, j'ai tendance à me crisper euh, sur la canne. Et du coup, à me crisper tous les muscles sur le côté et c'est juste, c'est horrible donc euh, ben pour l'instant je ne l'utilise pas 
mais j'aimerais bien essayer de, ben, de pouvoir basculer de la béquille à la canne et plus tard euh, ben, de la canne à rien du tout. Mais ça, on verra. On verra. Pour l'instant, je ne veux pas me fixer des trucs trop euh, et, euh, et du coup, y aller vraiment euh, pas à pas, <rire> couinage après couinage. Et, euh, et je suis contente en fait de pouvoir faire ça parce que euh, ben, l'été dernier, je ne sais pas si tu te rappelles, je t'en avais parlé, je m'étais remise au sport en mouvement, on va dire, mais ça n'avait pas duré euh, très très longtemps, en fait. Euh, déjà parce que les mouvements n'étaient pas adaptés à moi, et euh, surtout parce que j'étais avec un état d'esprit euh, de challenge, et ce qui n'est absolument pas l'état d'esprit qui est recommandé pour moi, mon objectif à moi. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, j'étais dans un groupe euh, de sport, euh, donc il y a eu euh, moult péripéties mais euh, du coup j'étais entourée de personnes euh, qui étaient pas, absolument pas avares de conseils mais c'était absolument pas des conseils qui étaient adaptés à une personne qui avait des pathologies lourdes comme moi euh, c'était des conseils en mode euh, tu fais tel exercice, tel exercice, tel exercice et surtout bah, si ça fait mal euh, continue, c'est bien, euh, fonce euh, ben non en fait euh, ça marche euh, quand on est en, for en santé et qu'on veut se remettre au sport et que ça grince un petit peu et qu'on a des courbatures parce que ben parce que euh, on a été en mode loukoum pendant longtemps. Mais quand on a des pathologies, ben la douleur, c'est important de la prendre en compte. Et moi, je ne l'ai pas pris en compte. Et ce côté un peu challenge, on se challenge jour après jour, ben moi, ça n'a pas fonctionné en fait. Euh, c'est absolument pas l'état d'esprit dans lequel il faut que je sois parce que je me suis brûlée, littéralement. Et c'est comme ça que j'ai enclenché le, la, la tendinite au coude euh, parce que les exercices que je faisais n'étaient pas adaptés à moi. Euh, ils étaient adaptés à, une, à un début de remise en forme pour quelqu'un qui est en santé. Euh, et parce que ben, l'état d'esprit dans lequel j'étais, comme je te dis, n'était pas le bon euh, parce que j'avais tendance, déjà, pour avoir l'impression tu vois, de faire partie de ce groupe et de ne pas être une erreur euh, dans le groupe, ben je, je me poussais moi-même physiquement alors que je savais qu'il ne fallait pas. Euh, et puis après, entre moi et moi, euh, je me sentais obligée de me secouer parce que justement, j'avais ce truc-là en tête. Euh, ben, si ça fait mal, ce n'est pas grave, tu es une warrior, il faut, il, faut absolument, il faut absolument foncer. Et du coup, ben, euh, je ne sais pas, moi je vais te donner un exemple, si j'arrivais à faire 30 pompes, 30 squats... Euh, Enfin non, c'était plus 50, 50 pompes, 50 squats, 50 euh, abdos, enfin c'était des crunchs, euh, 50 euh, sauts à l'élastique, etc. Ben, le lendemain, il fallait que je fasse plus. Il fallait que je, je fasse au moins 80. Et, et, et ainsi de suite. Et, et ça ne marche pas. Parce que, parce que physiquement, mon corps, ce n'est pas ça dont il avait besoin. Et ce n'est pas comme ça qu'il qu fonctionne, en fait. Donc, euh, ben ça n'a ça pas loupé, en fait. J'ai vite lâché l'affaire. Enfin, surtout, la, la tendinite m'a fait vite lâcher l'affaire. Quand tu commences à hurler parce que tu attrapes, tu attrapes un, simple, un simple objet ou un truc comme ça parce que ton, ton bras, il ne veut plus porter... Bah, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je sentais bien que, euh, oui, il fallait que je me remette en mouvement, mais je ne pouvais pas le faire toute seule. Il fallait que je sois accompagnée. Et je ne pouvais pas être accompagnée de personnes qui sont déjà sportives, parce que, bah, forcément, ce n'est pas, pas leur faute, mais euh, les personnes que j'avais autour de moi, là, dans le groupe, enfin, euh, c'est des personnes, euh, tu en as certaines, elles faisaient euh, des trucs, euh, elles soulevaient, euh, les, les personnes soulevaient du 150 kg, enfin, voilà, mais si, si, déjà, ce n'était pas mon obje objectif, et puis surtout, c'est loin de mes capacités, donc même ce que eux me parlaient comme début d'exercice, mais c'était déjà un truc inatteignable pour moi à un instant T. Donc, euh, je savais qu'il fallait que je sois accompagnée des bonnes personnes. Donc, c'était soit euh, un coach sportif qui connaisse un minimum euh, les certaines pathologies et financièrement, je ne pouvais pas me le permettre, soit c'était de la kiné. Euh, et comme je te l'ai expliqué, ben, la kiné, ça a été un peu compliqué. Donc là, pour moi, voilà, je suis contente. Euh, enfin, je ne m'attends pas euh, je n'ai aucune attente, voilà, je vais formuler différemment, je n'ai aucune attente de résultats euh, miracles, tout ça, tout ça, j'ai euh, parfaitement conscience que euh, je vais avoir mal, euh, il va falloir vraiment, comme j'expliquais je, à, à la kiné, j'ai l'impression en fait qu'il euh, s'est construit au-dessus de moi en fait une sorte de plafond de verre et qu'à chaque fois que je fais des efforts, ben, je me cogne à ce plafond de verre et qu'il faut que j'arrive à dépasser ce plafond de verre mais que dans l'immédiat, toute seule, je ne peux pas. Euh, je ne peux pas parce que la douleur, en tant que fibromyalgique, la douleur n'est plus, euh, mais ça c'est quelque chose que je t'avais déjà dit, je suis désolée, je vais radoter, mais la douleur n'est pas un signal d'alerte pour moi. Euh, j'ai mal tout le temps euh, et j'ai mal pour euh, sans raison en fait. Euh, donc du coup, pour moi, j'ai mal, je me dis, bah, ça va passer. Et du coup, 
ben quand ça fait mal, je sais pas si ça fait mal parce que je suis en train de dérouiller quelque chose et qu'il faut que je continue, ou ça fait mal parce que je suis en train de faire une connerie et que là, il faut que j'arrête absolument, sinon je vais me blesser. Donc, euh, bah, c'était important pour moi d'avoir cet accompagnement-là et cette, avoir cette, euh, cet œil professionnel qui va être en capacité de pouvoir euh, réorganiser, euh, réviser un petit peu certains mouvements et qui va pouvoir surtout, par les manipulations et les massages, bah, venir atténuer les tensions qui pourraient arriver, alors celles qui sont déjà présentes, parce qu'il y a du taf, euh, la kiné d'ailleurs elle me dit je ne sais pas par quoi commencer en fait là il euh, y en a partout <rire> je, vous n'avez pas des tensions vous êtes une tension sur pattes madame euh, donc il euh, donc y a les tensions déjà présentes euh, qui causent déjà pas mal de douleurs parce que la douleur que j'ai actuellement vraiment en haut du dos au niveau de la, de la colonne je ne sais pas si je t'en avais déjà parlé mais ça devient de plus en plus intense et elle me dit moi je sens rien euh, et puis moi je n'ai pas fait de radio parce que je sais très bien que le, le cas de la radio va me dire mais madame il n'y a rien euh, et il va encore me sortir d'un truc du style, un petit peu de douleur, ça ne fait pas de mal, madame. Et là, tu as juste envie de le tarter et de lui dévisser la tête. Donc, pour éviter, parce que d'un point de vue légal, je risque d'avoir des problèmes, j'évite d'aller faire des radios. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que vous, là, au palpé, vous sentez qu'il peut y avoir éventuellement un problème Elle me dit non. Euh, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a énormément de tensions, en fait, et que ces tensions-là, en fait, vous empêchent la colonne de pouvoir bouger comme elle veut euh, et créer éventuellement euh, des, des pincements au niveau des nerfs, etc. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, le fait d'avoir un professionnel, une professionnelle de santé, en l'occurrence, qui va euh, pouvoir m'accompagner et euh, gérer les quicks et les quacks qui vont arriver, parce que c'est obligé, en fait. Euh, J'en ai totalement conscience. C'est pour ça que je dis, je sais que je vais en chier, Déjà parce que j'ai mal naturellement, donc je vais avoir d'autant plus mal parce que je vais dérouiller et parce que le corps n'est pas habitué pour, pour les exercices que je vais avoir à faire. Mais je sais aussi que c'est pour du mieux et que je suis accompagnée. Donc là, je suis vraiment très contente par rapport à ça. Euh, donc ça, ça a été vraiment le deuxième gros point positif pour moi, au-delà du fait que euh, je suis encore dans le noir, euh, au-delà du fait que euh, ben, voilà, le sommeil se rééquilibre, euh, la kiné arrive. Euh, donc ben, du coup, je vais pouvoir vraiment enclencher le mouvement sur... Ben prendre soin de moi, euh, et prendre soin de moi, ça veut pas simplement dire me faire un petit chai latte et être en mode récréation, et puis on relaxe, oui, ça fait partie, parce que c'est un point important pour moi, mais être en capacité de bouger, ben c'est aussi important, et du coup, euh, essayer de, de grappiller euh, euh, la moindre euh, petite capacité de mouvement, euh, et la moindre capacité d'effort de, et de résistance à l'effort, ben va être essentiel euh, pour moi. Donc, euh, bon, je te, je, te, je te dirai tout ça euh, dans le courant du mois, comment ça se passe. Là, comme je te dis, les deux premières séances, elles ont été euh, relativement cool parce que la première, c'était vraiment un, un bilan, en fait. Elle hein, voulait voir un petit peu ben, qui je suis, les, mes problématiques, etc. Et de ben, comment j'envisage euh, la chose et comment elle, elle envisage. En fait, c'était une sorte de, de, de présentation euh, de l'une l'autre. Et puis la deuxième, on a été très euh, centré sur la fameuse douleur là, que j'ai au niveau... Euh, je te montre là, mais c'est vraiment au niveau de la colonne au niveau de la colonne où euh, voilà ça devient ça devient euh, problématique parce que ça s'installe de plus en plus et que ça m'empêche de plus en plus de pouvoir faire certains mouvements tu vois notamment le mouvement de rotation euh, celui-là c'est un mouvement normalement que j'ai aucun problème à faire euh, et là ça devient de plus en plus euh, délicat de le faire donc euh, voilà moi quand ça commence à s'installer comme ça ça, ça m'embête un petit peu et là le soleil tu commences sérieusement à me courir sur le haricot hein c'est une expression qui n'existe plus depuis 1901 mais, euh, mais voilà, regarde, là je suis dans l'ombre encore. Alors s'il te plaît, on fait un deal, soit tu viens et tu restes, soit tu t'en vas pour l'après-midi. Mais tu me fais pas, assez... ça s'en va et ça revient là, en mode Claude François. Ah oui, je parle au soleil. Écoute, hein je peux pas faire mieux. Euh... Donc voilà, écoute, ça fait quoi Un quart d'heure que je te parle du kiné, donc je vais peut-être passer à autre chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te raconter euh, Ben que oui, finalement, en mode récréation, j'avais prévu plein de choses, mais euh, ben finalement, je me suis adaptée au fur et à mesure à, à mes envies. Euh, je t'avais dit que je voulais me relancer euh, sur le... Enfin, me lancer tout court, parce que j'avais rien fait, euh, dans le ménage de printemps. Euh, je sentais que l'énergie revenait, mais qu'il ne fallait pas que j'abuse. Donc, euh, ben, finalement, je me, suis, euh, je me suis adaptée. Et que j'ai fait des choses qui euh, sont à faire, mais des choses qui euh, me permettent de rester assise. Donc, j'ai notamment euh, retravaillé certaines fiches. Je t'ai dit que j'avais des, des petites fiches d'organisation. J'ai retravaillé certaines fiches, et du coup, j'ai fait le tri... Euh, dans euh, mes livres 
Euh, donc, je me suis euh, fait une fiche de bibliothèque. Donc, j'ai tous les livres que j'ai à ma disposition. Et du coup, j'ai euh, surligné ceux dont je sais pertinemment que euh, je vais les lire, mais que ce ne sont pas des livres que je vais conserver euh, avec moi. Et que donc, bah, il faut que je les lise une bonne fois, que je récupère les infos et euh, le reste, ça pourra partir. Et du coup, bah, j'ai certains livres que j'ai pu éliminer. Euh, tu vois, il y en a certains qui sont rayés. Donc, ça, c'est une fiche qui va me servir en fin d'année de me dire, bah, j'ai débuté la année avec 95 livres euh, ben je vais euh, finir l'année donc là par exemple j'ai eu euh, 10 livres non 12 livres en plus depuis le début du, de l'année mais j'en ai éliminé 6 euh, donc voilà je vais faire un, je vais équilibrer tout ça et euh, ben surtout mon objectif c'est euh, ben, d'éliminer au fur et à mesure ceux que tu vois là qui sont en fluo euh, ben, c'est des livres qui sont intéressants mais que je sais comme je t'ai dit que je ne vais pas avoir envie de garder de conserver euh, dans, euh, dans ma bibliothèque donc il m'a fallu le temps de faire l'inventaire de, euh, de mes livres euh, de bah, vérifier ce que je voulais conserver, ce que j'allais éliminer, euh, j'en ai éliminé un certain nombre, j'ai noté ceux qui étaient nouveaux, donc je les ai répertoriés tu vois avec un, une petite astérix euh, pour les nouveaux, donc comme ça ça me donnera une vue d'ensemble de, bon ok cette année tu as un peu craqué ton slip par rapport aux livres il va peut-être falloir que tu te calmes euh, et puis euh, voilà, revoir un petit peu les choses donc pour moi c'était une fiche qui était intéressante, qui va me, me permet déjà d'avoir une vue d'ensemble des livres que j'ai à ma disposition et je suis de nouveau blanche comme un cachet d'aspirine Monsieur Soleil aujourd'hui on n'est pas copain on n'est pas copain mais euh, du coup ouais, avoir une vue d'ensemble des livres que j'ai à ma disposition et euh, surtout bah, voir bah, comment est-ce que ma, ma bibliothèque évolue au fil, au fil de l'année si j'arrive à éliminer euh, tous les livres que, que j'ai envie d'éliminer euh, donc là juste pour le mois de juin j'ai réussi à éliminer 1, 2, 3, 3, 4 livres euh, donc je suis assez satisfaite par rapport à ça parce que ben bah, tu vois, c'était des, euh, des livres qui traînent d'un un côté parce que je me dis, ah oui, il faut, faut que je les lise, sauf que je ne prends pas le temps de lire. Donc là, ça a été l'opportunité pour moi de me dire, bah, en mode récréation, bah, tu vas poser tes fesses et tu vas lire. Et éventuellement, tu vas te prendre un cahier et un crayon pour pouvoir prendre des notes à côté. Donc, euh, donc voilà, première fiche que je me suis fait. Et comme j'étais lancée et que euh, bah, je suis dans, une, dans un processus particulier avec euh, ma cartothèque, euh, j'ai décidé de, de ne plus dire euh, ma collection parce que ma collection de jeux, de tarot et d'oracles, parce que je ne veux pas que ce soit une collection, justement. Euh, je comprends, et, euh, et euh, je ne vois aucun problème, en fait, à ce que des gens aient une collection de tarot et d'oracles, donc des jeux qui ne vont pas forcément être, dans ma vision des choses, qui ne vont pas forcément être utilisés euh, pour ce qu'ils sont, mais juste conservés pour l'objet, la beauté de l'objet. Euh, donc, pour moi, c'est ça, une... une, une une collection, je vais avoir des objets, des tarots, des oracles que je vais conserver simplement parce que je les trouve beaux. Et moi, c'est pas ça que je veux faire avec mes jeux. Je veux que ce soit des jeux qui sont euh, certes beaux parce qu'ils me plaisent, certains parce que j'ai dépensé de l'argent pour pouvoir les avoir, parce que je les aime, parce que j'ai craqué, parce qu'ils sont beaux. Mais au-delà de la beauté, je veux qu'ils soient utilisables et qu'ils soient utiles. Et donc, c'est la raison pour laquelle je t'ai expliqué un milliard de fois que dans tous les jeux que j'ai reçus, je pense que finalement, au bout du compte, je ne vais pas en garder autant que euh, je le pensais. J'en ai d'ailleurs éliminé deux, euh, deux autres là en cours de moi, euh, en plus de ceux que je te présenterai dans la vidéo à venir. Je ne sais pas quand est-ce que je l'ai prévu cette vidéo, mais tu vas avoir une vidéo, une troisième vidéo de collection, enfin euh, du coup cartothèque, euh, cette fois-ci où je te présente tous les jeux que j'ai décidé de ne pas conserver en fait, les jeux que j'avais réceptionnés de mon ami et que ben, je savais pour x ou y raison que ça ne me plaisait pas et euh, j'avais décidé de garder cela, donc celui-là que je t'avais déjà présenté pour l'été euh, et puis la même version mais pour l'automne, euh, pour l'hiver pardon et au final j'ai eu beau essayer de l'utiliser, je t'avais dit dans plusieurs vidéos que je sentais il était joli, il me plaisait, euh, comme on dit, esthétiquement, mais j'accrochais pas euh, pour l'utiliser comme un outil de travail. Et, euh, et je me suis dit, je vais quand même lui donner une chance parce que ben, ça m'embête de me dire que mon ami m'a donné euh, une vingtaine de jeux, voire 30 jeux, je sais plus. Et en fait, je vais en éliminer euh, pratiquement la totalité, tu vois. Je me dis, est-ce que, est que je suis pas en mode... Euh, en mode blasé de la vie, tu vois, qui... Oh non, ça c'est pas assez parfait. Oh non, ça c'est pas assez bien pour moi. Et du coup, euh, mais, mais d'un autre côté, ben, je me vois pas utiliser... Enfin, garder des jeux que je ne vais pas utiliser. Je, ça fait pas partie... Je dis pas que c'est mal, 
ce qui je préfère préciser, je ne dis pas que c'est mal, c'est juste que moi, dans ma personnalité, je n'ai pas envie euh, de faire ça. Donc euh, voilà, donc j'en ai éliminé deux autres. Et sur le même principe que euh, ma fiche bibliothèque, bah, du coup, je me suis fait une fiche cartothèque où euh, j'ai euh, les tarots, les oracles, euh, les tarots qui sont euh, nouvellement arrivés, euh, toujours avec ce petit astérix là sur le côté, euh, les tarots euh, que j'ai éliminés au fur et à mesure, et euh, donc là du coup, dans ceux que j'ai réceptionnés, j'en ai éliminé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, alors... 12 tarots euh, euh, jeux éliminés, mais pas que dans ceux que j'ai reçus. Il y avait aussi des jeux que moi, j'avais euh, avant, que j'ai éliminés. Donc euh, ben là, j'ai fait pareil. En début 2023, j'avais tant de jeux. Euh, j'en avais, euh, avais 15. Maintenant, j'en ai 26, euh, si j'élimine ces deux-là. Et du coup, ben, je me fais, euh, je me fais un, un petit truc, euh, je me ferai un petit point à la fin de l'année euh, ben, pour voir, euh, du coup, euh, dans les tarots, dans les oracles, dans les runes et dans les petits le normand. Euh, qu'est-ce que j'ai gardé, qu'est-ce que j'ai éliminé et éventuellement tu vois j'en ai euh, je me suis fait un code couleur purgatoire donc c'est un jeu que pour l'instant je ne garde pas là et que je ne sais pas si je vais conserver mais j'ai pas encore d'idée claire par rapport à ça donc voilà, donc euh, je, je, pareil ça va être un outil qui va me permettre de com voir comment bah, évolue euh, a évolué en 2023 ma cartothèque euh, donc là de toute façon elle a évolué drastiquement euh, de manière indépendante de ma volonté, euh, parce que de moi-même, je n'aurais pas acheté autant de jeux, mais, euh, mais je trouve ça intéressant de voir, euh, bah, du coup, comment, comment va évoluer les choses, et puis euh, avoir, euh, tu vois, j'ai déjà repéré que euh, l'oracle, euh, pas l'oracle, le tarot, euh, le mermaid tarot que je t'ai présenté, que j'aime bien, donc le deuxième jeu que j'avais prévu pour l'été, lui, je l'accroche j'accroche vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc, je pense que l'année prochaine, euh, je vais m'indiquer euh, quelque part qu'il faudra que je prévoie euh, de m'acheter la version... Euh, la version... Euh, alors, je ne sais pas si c'est française. Non, je ne crois pas qu'il y a de version française, mais ça, à la rigueur, ça ne me dérange pas. Mais d'avoir la version, euh, la plus grande version, parce que là, je trouve que les cartes, elles sont un peu petites, notamment pour les tirages euh, mensuels. Et euh, du coup, euh, au niveau colorimétrie, on est un peu sombre. Euh, et je pense que la version originale a, euh, a une meilleure colorimétrie, euh, comme la plupart du temps. Euh, mais du coup, tu vois, cette page-là, elle va me servir bah, à faire le point. Euh, si en cours de, de route, je me rends compte qu'il y a un jeu que j'utilise moins, bah, je vais le mettre en, en violet pour me dire « Ah, il est au purgatoire pour l'instant, je ne sais pas trop si je vais le conserver ou pas. Euh, » Et dans ces cas-là, ce que je fais, ça c'est quelque chose, c'est un conseil que je te donnerai très certainement quand je te ferai les vidéos vraiment tri, où là je vais vraiment trier énormément de choses, mais euh, j'ai adapté euh, une méthode, je ne sais plus où je l'avais trouvée, je ne l'ai clairement pas inventée, euh, mais c'est euh, une méthode que j'appelle la méthode du trou noir, c'est-à-dire que quand tu as des objets que tu as envie d'éliminer, mais en même temps que tu ne sais pas, parce que tu n'es pas sûr, peut-être que éventuellement, potentiellement, tu en aurais besoin, tu les mets dans un sac, dans une boîte, n'importe où, euh, que tu caches euh, quelque part, tu le mets dans un trou noir, et tu vois, dans les trois mois, les six mois ou les un an qui suivent, si tu as eu besoin de cet objet. Si, à un moment donné, tu t'es dit, ah, là, tu vois, ça serait, un peu, ça serait intéressant que j'ai tel truc, peut-être qu'éventuellement, ça peut être intéressant que tu gardes l'objet et du coup, tu le sors du trou noir et que tu le réinstalles et que tu le réorganises pour l'utiliser plus, peut-être. Peut-être que tu ne l'utilisais pas parce que tu ne le voyais pas. Mais souvent... <rire> tu vas te rendre compte que passer les 6 mois ou passer les 1 an, bah ton objet, tu n'en avais pas besoin. Donc, euh, bah du coup, tu vas pouvoir l'éliminer. Moi, c'est une technique que j'ai vraiment utilisée pour certains trucs vraiment très spécifiques où euh, il y avait toujours ce petit truc de « Ouais, mais peut-être que, tu sais, éventuellement, j'en aurais besoin. » Tu sais, au cas où, ça peut toujours servir. Ben, au cas où, je le mets quelque part, je ne le vois plus. Et est-ce que ça sert ou est-ce que ça ne sert pas Donc ça, c'est la petite astuce que je te donne. Euh, mais du coup, euh, moi, je compte faire la même chose du coup, avec mes livres. Euh, comme je te dis, j'en ai déjà sélectionné un certain nombre qui vont partir. Et euh, avec euh, la cartothèque, ben, je pense euh, faire pareil. Donc du coup, ben, il m'a fallu un petit peu de temps aussi pour faire ça. Mais tu vois, ça, c'est des choses qui faisaient partie de ma to-do list, mais pas forcément immédiatement. Et du coup, ben, je me suis adaptée. Et comme j'étais lancée euh, dans la fabrication de fiches, euh, ben, je me suis fait une fiche que j'avais fait les années précédentes, à savoir les 
mes lectures euh, de l'année. Euh, donc, je me suis notée pour le mois de juin et je note, en fait, euh, les livres parce que ça me permet de voir déjà éventuellement les livres que j'ai lus et surtout, ça me permet d'avoir un suivi sur mes lectures de manière globale parce que moi, dans euh, mes, euh, mes, euh, mes to-do list, euh, dans mes objectifs, je me suis notée, je ne sais pas, euh, au moins trois livres. Euh, J'aimerais aime, essayer de lire au moins trois livres dans le mois. Donc, ça peut être livre euh, roman, ça peut être livre études, euh, bah c'est à peu près tout. <rire> euh, donc du coup, euh, là, ça a été... Ah non, si, ça peut être aussi livre euh, information, tu vois. Euh, pas forcément études, mais genre euh, réinformation, euh, euh, ce que j'appelle moi les, les lanceurs d'alerte. Donc on va te... Des livres qui vont te, te faire découvrir des choses, euh, voilà, des affaires, etc. Ou euh, des livres euh, sur la santé, des livres, des choses comme ça. Donc c'est pas vraiment de l'étude, mais c'est quand même du savoir. Pour moi, études, ça va être tarot, ça va être euh, le potager, les runes, les le normand. Enfin, là où je vais vraiment avoir une, une action d'apprentissage à faire. Et du coup, bah, ça me permet d'avoir une visibilité. Pour le mois de juin, j'ai clairement rempli mon objectif. Je suis très contente parce qu'au-delà du fait d'avoir pris plaisir à lire, j'ai aussi éliminé un certain nombre de livres. Donc euh, voilà, pour moi, le, le, le challenge est respecté. Donc on verra pour le mois de juillet comment, comment ça va se passer. Euh... Non, je t'en parlerai un petit peu plus tard. Et dernière fiche euh, que j'ai fait, c'était une fiche que j'avais avant, mais que j'avais jetée. Euh, mais j'avais conservé les données et je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais quand même me refaire cette fiche-là. Parce que même si je ne veux pas que ce soit un paramètre essentiel, euh, c'est un paramètre qui reste important et qui me permet de voir quand même euh, la chute abyssale que je suis en train de faire, euh, ce sont mes stats, euh, mes stats YouTube. Euh, donc juste au niveau du nombre d'abonnés, cumulé sur une année euh, et c'est assez drastique en fait euh, tu vois par exemple qu'en 2016 j'avais réussi à cumuler sur une année 2195 abonnés en plus euh, en 2022 je suis à 385 abonnés donc il y a certes le fait que j'ai été absente mais il y a aussi le fait que l'algorithme YouTube euh, nous nous casse les couilles, hein, je, je vais être vulgaire, mais, euh, mais voilà, donc euh, voilà, ça va être un outil qui, euh, qui m'est utile, parce que ça me permet quand même d'avoir un, un suivi, et là je me dis que euh, peut-être avec, euh, non, j'en ai pas parlé, parce que j'ai filmé un petit bout de cette vidéo euh, une première fois, et du coup je sais plus ce que j'ai dit dans la première version ou dans la deuxième version, donc voilà, ça, ça a été quelque chose que j'ai fait, euh, je, je te reparlerai de mes stats YouTube un petit peu plus tard parce que je vais te reparler de YouTube dans quelques instants, mais euh, voilà, c'est des outils, des, des fiches qui sont venues s'intégrer en fait dans mon, dans mon agenda euh, classeur maison. Euh, du coup, comme je t'ai parlé un petit peu de YouTube avec mes stats, je vais, je vais sauter le petit truc, le, le petit sujet que j'avais prévu, mais je vais aller directement à YouTube. Euh, donc, comme tu le vois, là, au mois de juin, ben, je me suis fait un petit peu plaisir. Euh, tu as eu 9 vidéos et 9 vidéos sur des, des sujets ou des, des, des formats que j'avais pas forcément l'habitude de faire, notamment un vlog vraiment en mode... Euh, J'ai vraiment réfléchi longtemps avant de te le proposer, les deux vlogs, d'ailleurs, parce que je me disais, mais est-ce que c'est pertinent Est-ce que j'apporte vraiment quelque chose et je suis de nouveau blanche, euh, blanche et rougeaude. C'est un concept particulier. Donc bon, bah, tant pis, écoute, hein, on va rester comme ça. Et, euh, et donc, euh, ben bah, voilà, neuf vidéos à m'amuser, à faire des choses que j'ai envie. Euh, alors, c'est pas forcément une bonne stratégie d'un point de vue des fameuses stats YouTube. Parce que qui dit faire ce que je veux ne veut pas forcément dire que ce sont des vidéos que toi, tu as envie de voir. Et j'en ai eu l'exemple flagrant avec la deuxième vidéo sur la collection de tarot et d'oracle. Euh, je crois que j'ai péniblement atteint les 80 vues. Euh, ça fait mal, ça fait très mal. Mais, euh, mais du coup, voilà, je, je persiste à me dire ben, je fais ce que je veux quand je veux, même si je sais que... Ben, la vidéo te plaira pas forcément, c'est quelque chose que moi j'ai envie de sortir. Donc du coup, je sais pertinemment que euh, ben, les vidéos collection tarot et oracle qui vont suivre risquent de faire un bide également. Euh, mais j'ai envie de les faire, donc je vais les faire. Comme je te dis, c'est me... Je vais arrêter de jouer avec ce truc-là parce que je, je fais du bruit inutilement. Je sais que c'est me... me me tirer une balle dans le pied parce que euh, bah, l'algorithme YouTube, non seulement il lui faut euh, des vues, il lui faut euh, des likes, il lui faut des commentaires, mais il lui faut les vues, les likes, les commentaires dans les 10 heures qui suivent la publication parce que sinon après, ça n'a plus aucun intérêt pour lui. Euh, donc, euh, 
Donc, je sais pertinemment que euh, bah, déjà, faire une vidéo euh, sur un sujet qui t'enjaille pas, bah, je vais euh, péniblement atteindre les 50 ou les 80 vues. Donc, je me nique mes stats à chaque fois. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais j'ai décidé de, de continuer à faire, à faire ce que j'aimais. Et euh, il faut vraiment que j'arrive à intégrer que bah, dans l'immédiat, j'arriverai pas à récupérer mes stats. Euh, Déjà, je pense qu'il y a un gros problème. J'ai l'impression d'être la sale gosse, tu sais, qui continue à jouer avec un truc alors qu'on lui a dit qu'il ne fallait pas qu'elle joue. Euh, avec mes stats YouTube, en fait, j'ai un gros problème. Euh, et j'en parlais avec, euh, avec deux amis, avec Fred et Anne. Coucou les filles, si vous, si vous passez par là. Euh, je leur expliquais. Alors, je pense que je serai en mode Calimero qui pleure toutes les larmes de son corps, mais c'est quand même quelque chose que j'aimerais. Euh, je, je pense que j'aimerais que sur les 16 000, euh, je ne sais plus, parce que j'arrête pas d'en perdre en fait. Je n'en gagne plus, je ne fais qu'en perdre. Donc euh, les 16 500, euh, ouais, je crois que je suis à 16 500 euh, abonnés, euh, ben, en fait, tous ceux qui ne regardent plus ma chaîne décident de se désabonner. Parce qu'en fait, j'ai 16 500 abonnés, cool, mais j'atteins péniblement dans les meilleurs de mes stats à 200 vues par vidéo. Donc, j'ai euh, 16 300 personnes qui n'ont clairement rien à foutre de ce que je dis. <rire> Et donc, euh, donc, je me dis, bah, ça sert à rien, en fait, que ces personnes-là restent abonnées parce que moi, ça me plombe littéralement mes stats. Et ça me plombe euh, aussi dans ma visibilité, dans la compréhension, en fait, de ce que mon public attend. Euh, parce que... Bah, parce que euh, Enfin bon, bref, je ne vais pas, pas m'étaler dessus. Donc, euh, pour moi, je pense qu'il va y avoir un, un travail de détachement. Et c'est compliqué. C'est compliqué, c'est ce que j'expliquais de temps en temps dans des commentaires quand je discutais avec certaines, certaines d'entre vous. Euh, où, euh, à juste titre, vous me dites euh, qu'il ne faut pas que je, je me focalise sur les, les stats. Et c'est vrai, quand on est en mode youtubeuse, euh, youtubeuse touriste, en mode, je suis youtubeuse et je ne cherche pas à avoir une activité rémunérée. À partir du moment où tu veux faire de l'argent avec YouTube, ce qui est mon cas, je ne m'en suis jamais cachée, bah, il faut que tu fasses attention aux stats. C'est obligatoire. C'est comme si tu es vendeur ou vendeuse et que tu te dis, bah non, il ne faut pas que je regarde mes, mes chiffres de vente. Bah, C'est un petit peu essentiel quand même pour savoir si ce que tu fais est bien. Enfin, si ce que tu fais euh, trouve son public... Euh, s'il y a des choses à revoir, etc. Tu vois Même si je suis en mode, je fais ce que je veux et ce que j'ai envie, je sais aussi qu'il euh, y a des, des points d'amélioration possibles. Et ça, je ne peux l'avoir que si je fais attention euh, mais à comment mon audience euh, se comporte. Et là, pour moi, c'est très compliqué, en fait, de savoir comment mon audience se comporte parce qu'il n'y a aucune logique. Pour un même sujet... Euh, pour une vidéo, je vais avoir 200 vues et pour la vidéo suivante, je vais péniblement, je te dis, atteindre les 80 vues. Alors qu'il n'y a pas de raison, vu que c'est la même thématique et que j'ai bien précisé qu'il y aurait plusieurs vidéos. Donc techniquement, il n'y a pas de « Oh, encore une vidéo !» Non, si, si, enfin bref. Je ne vais pas faire un milliard euh, de temps euh, là-dessus, mais euh, c'est euh, un processus sur lequel il va falloir que je me penche parce que... Euh, mais parce que ça risque euh, m'épuiser euh, et me saouler, je vais être claire avec toi, euh, sur le long terme. Donc euh, là, j'ai pris plaisir au mois de juin à faire euh, les choses que, qui me plaisaient sur l'instant T. Il y a vraiment des vidéos qui se sont fait vraiment sur le pouce, euh, les vlogs notamment. Euh, à chaque fois, je me suis dit, oh, tiens, je vais faire un vlog. Je, euh, voilà. Mais, euh, mais du coup, j'ai vraiment envie de rester dans cette optique-là, de m'amuser pour, euh, pour le mois de juillet. On verra bien, on verra bien ce que ça va donner. Euh, du coup, au niveau de lecture, bah, du coup, je vais aller reprendre ma fiche, ma petite fiche. Non, c'est pas ma fiche bibliothèque, c'est ma fiche lecture. Voilà. Fiche lecture de 2023. Donc, j'ai lu euh, des petits PDF que j'avais récupérés euh, sur des groupes de, de, de groupe Telegram. Donc, j'ai lu. Alors, je vais te mettre du coup le la couverture du livre ici, au cas où tu as envie de le, les, les retrouver. Donc, j'ai lu euh, « Respire » de Maud euh, Ankou, Ankawa, Ankawa, je ne connaissais absolument pas. De la même hauteur, j'ai lu également « Kilomètre zéro ». Alors, euh, j'ai découvert par la suite que c'était une coach en développement personnel et ça, son, ça se lit, enfin, on le voit quand on lit les livres, euh, parce qu'en fait, euh, si tu t'intéresses au développement personnel, tu auras l'impression que c'est un petit peu un... On a mis tous les concepts de développement personnel 
on a mis un shaker, on a mis un petit peu de romance, un petit peu de paysage, un petit peu de personnage, tout ce que tu veux. On a bien mélangé et, 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 et pouf, on t'a largué ça et on t'a fait un livre, enfin deux livres en l'occurrence. Donc, euh, bon, j'ai trouvé ça un peu... Euh, euh, comment expliquer ça se lit, tu vois, c'est le genre de livre, genre que t'emmènes à la plage, tu vois, c'est le genre de livre, t es, t es, t es, tu lis ça d'un œil, euh, œil un peu fatigué, un peu endormi, euh, ça se lit, euh, mais euh, pour une personne qui est dans le développement personnel depuis longtemps, voilà, c'est euh, des concepts qui sont euh, un peu réchauffés, et surtout dans la manière dont ils sont... Euh, dans la manière dont ils sont présentés dans le livre, à chaque fois, je rigolais parce que du coup, c'était des, des dialogues, tu vois. Et, euh, mais les dialogues tellement forcés. Et je me dis, mais personne parle comme ça dans la vie, en fait. Euh, T'as pas, euh, pas un guide, euh, un guide euh, qui est... Qui... Enfin, il y a des trucs, des personnages qui sont tellement, pas caricaturés, mais gros dans le sens où euh, tu te retrouves avec un guide qui va t'aider à faire... Euh, le, le... Une, une montée dans l'Himalaya, j'ai plus le terme, une ascension, voilà. Euh, et tu découvres que le mec, c'est un ancien scientifique, je sais pas quoi, et là tu fais... Mmh, ok, mmh, pas sûr. <rire> mais, euh, mais voilà, tu découvres des gens qui, qui sont cuisiniers et qui tout d'un coup ont des connaissances euh, faramineuses en, en philosophie, en religion et en science. Bon. Voilà, comme je dis, ce sont des, des livres un peu feel good, euh, mais que tu lis d'un œil, euh, œil un peu détaché, euh, surtout si tu es habitué au développement personnel. Dans le même ordre d'idées, mais un peu moins, euh, un peu moins euh, développement personnel, on a le premier jour du reste de ta vie de Virginie Grimaldi. Euh, c'est pareil, c'est pareil, un livre un peu feel good qui va te... Te, te donner des pistes et te dire que la vie est belle et que tout est possible en autant que tu te donnes le, le droit, etc. Pourquoi pas C'est vrai, dans l'absolu, c'est vrai. Mais, euh, mais voilà, je, je trouve... Euh, je ne suis pas habituée à ce genre de, de livre-là. Et euh, pour moi, vraiment, je caricature, mais pour moi, c'est les bons livres de plage. Voilà, le bon livre de plage que ça fait du bien, tu vois, mais, euh, mais je suis pas sûre que je réitérerais, euh, je crois que j'en ai d'autres de Virginie Grimaldi, et j'en ai un autre de Maud Ankawa, je suis pas convaincue que je les lis, alors par contre, euh, je, je, moi, ils ne m'ont pas plu, ça ne veut pas dire que ce sont pas des bons livres, on est d'accord, si toi tu as lu ces livres et que tu les as surkiffés, pas de problème, je, je préfère quand même le préciser, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de susceptibilité dans l'air, donc euh, voilà, je... Euh, sinon, dans les livres que euh, je savais que je voulais éliminer rapidement, c'était des livres de Marie-Lise La Bonté. Donc, j'avais Accompagnement d'âme. Donc, toujours pareil, hein, je te mets les, euh, les images là. Et je te mettrai les liens aussi dans le... Très certainement des liens Amazon. Hein, donc, ce sont des liens qui sont... Euh qui sont des liens partenaires, donc si tu les utilises, moi ça me permet éventuellement d'avoir un petit quelque chose, mais si tu les utilises pas et que tu décides d'aller toi-même faire ta recherche, c'est très bien aussi, il n'y a pas de problème. Euh, donc Famille d'âme et euh, Accompagnement d'âme de Marie-Lise Labonté, c'était des livres en format euh, poche, donc ça s'est lu euh, relativement rapidement. Le Accompagnement d'âme est un peu plus, euh, c'est un peu plus, j'allais dire poussif, c'est pas poussif, mais c'est pas le genre de livre que tu lis d'un œil détaché, ça, ça te nécessite quand même que tu prennes euh, le temps de te poser, voilà, il va y avoir des concepts où on va te demander quand même un minimum d'attention. Euh, autre livre que j'ai lu également et que pour l'instant je vais garder dans ma, dans ma bibliothèque, c'est euh, Coup d'État de Juan Branco. C'est un livre que je t'avais dit que j'avais acheté en début juin, début juin ou fin mai, je ne sais plus, et que je comptais lire. Donc voilà, il s'est lu, lu bien. Euh, comme je t'ai dit, il a, euh, alors je ne sais pas si c'était spécifique à ce livre-là ou si euh, c'est une habitude que Juan Branco a dans ses livres, mais il va avoir euh, une écriture... Euh, qui va te demander une exigence de lecture que tu n'as peut-être pas l'habitude, moi en l'occurrence je n'avais pas l'habitude, euh, des, des tournures de phrases qui font que il faut vraiment que tu sois, euh, j'allais dire concentré, mais posé, on va dire au moins, et euh, bah, parfois il va utiliser des mots que tu te dis, j'ai jamais vu ce mot-là, est-ce que je suis stupide, est-ce que je vais aller voir dans le dictionnaire Donc du coup, voilà, une... Euh, je ne sais pas si c'est un niveau de langage écrit euh, qui, est, euh, qui est assez euh, particulier et qui est apparemment voulu, parce qu'il me semble avoir vu un, une interview de Juan Branco où il explique que c'est une volonté de sa part de euh, proposer certes des livres qui sont assez, assez petits à chaque fois, mais euh, qui sont, euh, qui sont euh, écrits avec un, un style d'écriture, je n'arrive pas à trouver le terme, mais avec un style d'écriture assez, euh, assez recherché, voilà. 
Et le dernier livre euh, que j'ai lu cette fois-ci en diagonale, c'est le fameux livre dont je te parlais tout à l'heure. Je l'avais déjà lu. Euh, je savais que c'était un livre qui finalement m'intéressait, mais pas assez pour que je le garde dans ma bibliothèque. Et donc, je voulais euh, le lire en diagonale pour récupérer finalement les informations qui m'intéressaient parce que je ne vois pas l'intérêt et je suis sûre que tu vas te reconnaître là-dedans. On a tous des livres euh, où on sait que dedans, on le garde ou le, le truc classique. Le livre de recettes où tu sais que dedans, le livre, il fait 200 pages. Dedans, il n'y a que trois recettes qui t'intéressent et tu gardes le bouquin parce qu'il y a les trois recettes qui t'intéressent. Ben non, euh, tu récupères les recettes qui t'intéressent et tu élimines le bouquin. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je veux faire. Je, je ne fais aucun jugement de valeur ni de machin moralisateur, mais voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, euh, le livre « Anna de, euh, ben, de la personne que tu vois, que tu vois sur l'image, hein, parce que je ne l'ai pas noté là, euh, c'est machin, truc Ortiz, je sais plus. Euh, mais euh, voilà, c'est typiquement le livre que je savais ne pas vouloir garder, mais je savais qu'il y avait quand même des infos qui m'avaient semblé, j'allais dire pertinentes. Tout le livre est pertinent, mais c'est juste moi qui avais vraiment des informations très précises dedans que je voulais, que je voulais conserver. Euh, au niveau, c'est quoi le sujet suivant Donc ça, je t'avais présenté les tarots que j'ai éliminés. Euh, donc je vais voir si euh, tu vois là où ça m'agace un petit peu de pas forcément avoir l'aisance financière que je voudrais euh, c'est que si j'étais plus à l'aise financièrement je t'aurais proposé là euh, à l'été je t'aurais fait un, un, un petit concours un petit giveaway pour, euh, pour te faire gagner en fait euh, ce jeu mais le truc, c'est que ben, je ne peux pas me permettre les frais de port, en fait. Et, euh, et je trouve ça con, tu vois, de te dire, alors, je te fais gagner un truc, mais c'est toi qui payes les frais de port. <rire> euh, D'autant plus si on a un truc genre, la personne, elle est au Québec, tu vois. Alors là, euh, non, je ne peux pas me permettre, en fait. Et, et pareil, tu vois, j'aurais pu te faire un petit, un petit concours pour, euh, pour l'hiver, juste histoire de dire, tu vois, c'est pas grand-chose. C'est pas un truc qui vaut énormément, mais c'était juste le petit cadeau qui aurait fait plaisir et, euh, et, je, et je peux pas, tu vois, ça, ça m'agace un petit peu. Mais bon, hein, on va faire les choses, les choses tranquillement les uns après les autres et puis je vais voir. Je vais voir. Si de toute façon je les ai encore l'année prochaine, je verrai l'année prochaine si je peux pas. Si je peux pas faire un petit concours. T'étais obligé de tomber. Ah bah tu vas rester à terre. <rire> Euh, du coup, je bascule sur la prochaine catégorie. Je voulais te montrer un petit peu les cadeaux d'anniversaire que j'ai eu. Alors, pas en mode, ah, t'as vu, j'ai trop de la chance. J'ai eu des cadeaux d'anniversaire. Mais en mode, mais peut-être que tu vas découvrir quelque chose qui va t'intéresser. Euh, donc, euh, tous les produits que je vais te présenter là sont sponsorisés par le lutin. Enfin, la carte bancaire du lutin. Euh, du lutin roulette, donc de mon père, pour ceux qui ne suivraient pas. Quand je parle du lutin roulette, c'est mon père qui est en fauteuil roulant. Voilà, je sais que j'ai des nouvelles personnes, euh, des, euh, des nouveaux spectateurs et spectatrices, et du coup, tout le monde ne sait pas forcément de quoi je parle. Et donc, euh, j'ai l'habitude euh, de lui faire sur Amazon une wishlist euh, de choses généralement relativement utiles. Je dis relativement utiles parce qu'il euh, y a aussi des livres, beaucoup. Euh, mais souvent, ça va être des choses que je sais que je veux, mais que je ne peux pas me permettre d'acheter, donc que je garde dans ma wishlist indéfiniment parce qu'il y a forcément quelque chose de plus prioritaire à acheter. Et donc, je me dis, ça m'énerve <rire> Donc, euh, à Noël, c'est ce que j'avais fait. J'ai refait ça à mon anniversaire, et je pense que je referai la même chose à Noël. Euh, genre, je sélectionne des choses que je sais que j'aurai besoin, que j'aurai l'utilité chez moi, mais qu'à chaque fois, je me dis, ouais, mais... Euh, euh, notamment, là, j'ai un complément alimentaire, 40 balles le complément alimentaire. Ouais, c'est important pour moi, mais j'ai pas 40 balles à mettre sur un complément alimentaire. Donc, pour l'instant, ben, ça va attendre. Donc, voilà, c'est l'opportunité pour moi de, de pouvoir accéder à des choses que je ne pourrais pas accéder autrement. Donc, ben, je vais commencer par lui parce que je t'en ai déjà parlé. Euh, c'est un complément alimentaire. Je, je sais pas si je te l'avais déjà présenté parce qu'en fait, moi, je l'avais déjà acheté il y a un an. Euh, il y a, euh, ça fait quelques années maintenant euh, que je constate que j'ai l'impression que je me déplume un petit peu. Euh, tu le vois notamment dépendamment comment je, je me coiffe ou si je me coiffe ou pas. Là, je ne suis pas coiffée, mais du coup, tu vois que c'est... Tu vois, tu vas... Disons que j'ai un peu moins de masse qu'avant. Avant, Avant j'avais vraiment une masse, tu vois. J'avais euh, 
de la famille du côté espagnol, et on a une masse de cheveux. Et je trouvais que j'avais perdu en masse euh, de cheveux. Et comme je sais que dans ma famille, on a tendance à se déplumer euh, à l'approche de la ménopause, et que euh, ma mère étant euh, une personne qui a été euh, ménopausée très tôt, désolée, je révèle des secrets, euh, bah, je me dis que voilà j'ai 43 balais, elle, elle a commencé à être pré-ménopausée à 40 ans, Bon, ben bah, voilà, je, je suis dans les clous, mais euh, bah, je me dis, ça peut être le début, euh, d'autant plus que je vois au niveau de mon cycle que... Je parle de choses, là, s'il y a encore des mecs ici, ils se sont barrés en courant. Bref, je vois qu'au niveau de mon cycle, bah, y a des, ça a évolué depuis, euh, depuis quelques, quelques années, donc je me dis, bon, ben bah, voilà, euh, on approche euh, de, 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 de cette, euh, cette étape-là, et bon, c'est pas quelque chose qui me traumatise, mais c'est juste, moi, je veux que les choses se passent bien. Mais par contre, ce qui me traumatisait un petit peu, c'était ça, c'est de voir que j'avais l'impression de vraiment euh, perdre mes cheveux et quand je, je me coiffais à l'époque et c'était ce qui m'avait fait ce qui m'avait incité à acheter la première euh, le premier flacon que j'avais eu il y a un an il me semble un an ou deux ans je sais plus et, euh, et du coup je me, je me brossais les cheveux et euh, je, je pouvais passer mes cheveux 15 fois dans la journée et je pouvais toujours enlever des cheveux tu vois dans, dans ma chevelure et ça c'est ça me perturbait un petit peu quand même euh, donc euh, au delà du fait de vérifier si j'avais des problèmes de santé des carences et tout ça il n'y avait rien euh, donc on était très certainement sur un déséquilibre hormonal ou un déséquilibre tout court tu vois le corps il est il est il se perturbe très vite et comme moi ben, je, je lui en fais voir un petit peu de toutes les couleurs avec les douleurs avec euh, le, le système nerveux qui est toujours à cran, etc. Et euh, surtout, euh, les dernières années, alors là, maintenant, ça fait quelques temps maintenant que je ne prends plus de médicaments euh, sponsorisés par Big Pharma, mais euh, ben, j'ai eu euh, pratiquement pendant 15 ans euh, des médocs euh, tous les jours, euh, non-stop, anti-inflammatoires, euh, et puis tout ce qui accompagne les anti-inflammatoires, euh, parce que parce qu'il va y avoir des effets secondaires, donc il te faut le produit pour les effets secondaires, mais celui-là va avoir un effet secondaire, donc il te faut un truc pour le, le deuxième effet secondaire, qui est pour le premier effet secondaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, ben, quand j'ai arrêté tout ça, ben, ça a déstabilisé aussi le corps. Donc voilà, il y a eu tout plein de trucs qui ont fait que euh, ben j'ai beau ne pas être en mode je suis coquette je, mais je suis pas en mode j'ai besoin d'être apprêtée à fond mais je sentais quand même que voilà la chevelure c'est quelque chose quand même donc euh, ben j'avais fini par acheter un complément alimentaire qui était bien référencé sur Amazon euh, qui contient euh, du zinc qui contient, alors il contient euh, plein de trucs il y a une liste impressionnante de, de voilà. je ne vais pas te faire toute la liste parce que voilà il y a tout ça mais apparemment c'était un truc hyper méga dosé euh, pour justement les cheveux et lorsque j'avais fait la première cure j'ai l'impression quand même qu'il y avait eu une évolution euh, je perdais plus mes cheveux par grappe Enfin, c'est pas par grappe, là, c'est moi qui exagère. Mais tu vois, quand tu attrapes tes cheveux et que tu, tu, tu as beau passer 15 fois la main dans tes cheveux, tu enlèves tout le temps des cheveux, tu, tu, tu commences un petit peu à psychoter. Et, euh, et du coup, le fait d'avoir, tu vois, ces, ces petits trous, là, un petit peu... Enfin, c'est pas des trous, mais c'est juste que j'ai un peu moins de matière. Et donc, euh, j'ai eu l'impression euh, que après avoir pris ça, ben, j'ai moins perdu mes cheveux et j'ai commencé à récupérer du petit cheveu. Tu vois, ici, là. Tu vois, là. Enfin, tu vois peut-être pas, mais là, j'ai du petit cheveu. Et le truc, c'est que je me suis rendu compte que ce petit cheveu-là, euh, non seulement j'ai du petit cheveu qui repousse, mais en plus, il repousse, il est limite transparent, mon cheveu. Genre, t'en as, ils ont les cheveux blancs ou les cheveux gris. Moi, il est transparent. <rire> donc, du coup, j'ai l'impression, effectivement, que j'ai pas de cheveux. Alors qu'en fait, il ben, y en a, il y en a, mais on, on les voit pas. Donc, euh, bon, j'ai quand même décidé que j'allais me refaire une petite cure. Euh, je suis de toute façon en, plein, en pleine cure, là, de... Euh, j'ai fait de la vitamine C. Là, je prends... J'ai fait de la vitamine C, vitamine D, zinc. Là, je prends du magnésium. Euh, je prends de l'oméga 3 aussi et une fois que j'aurai fini tout ça parce que j'ai pas envie de tout prendre en même temps je vois pas l'intérêt euh, bah du coup je prendrai lui mais euh, lui c'est un complément alimentaire qui coûte, euh, qui coûte euh, 40 balles euh, 37, 38 enfin il oscille assez régulièrement et donc, euh, donc voilà donc c'est un complément que je recommande euh, parce, que, parce que moi j'ai eu l'impression qu'il y, qu y a eu vraiment quelque chose alors par contre ça pue il pue. Ah, c'est... Et en plus, non seulement il pue, mais en plus, les comprimés sont énormes. Voilà. Euh, mais voilà, il y, y, y a plein de trucs euh, super bons. Alors, attends, je vais essayer de te trouver euh, de la vitamine C. Euh, un truc qui est apparemment hyper méga important pour les cheveux, parce qu'il te le reprécise partout. Du MSM, euh, de la prêle des champs. Euh, des acides gras, enfin bon bref, une liste impressionnante d'acides gras, euh, 
euh, de l'huile de tournesol, de la poudre de cendrie, bref, de la spiruline, plein de trucs, vitamine B6, vitamine B9, vitamine B2, vitamine B1, bref, tu vois, hein, euh, plein plein de choses, euh, et c'est celui qui est ultra méga dosé, donc le ultra cheveux plus de nature plus. Vraiment, j'ai fait une recherche sur Amazon, et c'était celui qui était le, le, mieux, le mieux noté, donc, euh, donc voilà. Euh, autre complément alimentaire que j'avais envie de tester, euh, c'était de la mélatonine, c'est ce que je t'ai présenté très rapidement tout à l'heure, mais cette fois-ci en version liquide, euh, en version liquide avec un petit, un petit goutte à goutte, euh, donc euh, adapté apparemment pour les problèmes de sommeil et les jet lag, donc il y a euh, une dose, enfin deux pipettes euh, de ça équivaut à la dose... Euh, recommandé de mélatonine, donc 1,9 mg, euh, donc ce qui est noté ici. Et du coup, il y a euh, de la mélatonine, mais il y a de la mélisse, il y a de la valériane, il y a euh, pas mal de choses qui contribuent à réduire le temps d'endormissement, donc ce qui est mon cas. Euh, et, euh, et du coup, voilà. Donc, j'ai expérimenté, j'ai pris, euh, si tu veux, le, mon complément alimentaire Somélis, j'ai fini la cure, et euh, bah là, ça tombait bien, mon père m'a acheté ça pour mon anniversaire, et je me dis, bah, pile poil euh, j'étais en train de finir mon sommelis, ben je bascule sur lui, donc là ça fait deux nuits que j'ai basculé sur lui, donc je te dirai euh, ce qu'il en est, euh, si je sens que ça aide, ou euh, si euh, j'ai l'impression que niveau, tu sais, le, le coup de mou, vraiment, euh, je l'avais plus avec l'autre, avec le complément en gélule, mais est-ce que c'est parce que je suis un peu plus stressée aussi en ce moment que du coup, ça fait, j'ai peut-être pas ce coup de pompe, tu vois, que je, je sentais J'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, quand je vais me coucher, je m'endors. Donc, c'est ce que j'attends, moi, de, de ce type de complément alimentaire. Donc, c'est de la marque Nutri Co. Euh, de toute façon, je te mettrai les liens dans le commentaire épinglé. Donc, mélatonine, mélisse, aubépine, valériane. Voilà. Euh, je te montre un truc comme ça après je vais pouvoir l'éliminer euh, je lui ai demandé une boîte euh, une grande, un grand euh, tupperware euh, comme ça euh, parce que euh, ça ça va me servir pour mes expérimentations de euh, différentes recettes que je veux essayer et j'en avais besoin euh, notamment d'avoir un contenant assez grand euh, que je vais pouvoir garder dans mon, dans mon frigo euh, et du coup ben, je l'avais dans ma wishlist depuis, euh, depuis pas mal de temps mais euh, ben, comme ça coûte une vingtaine d'euros euh, Euh, comme ça coûte une vingtaine d'euros, bah, c'était certainement pas ma priorité. Donc euh, voilà, un, un truc, euh, un tupperware, pardon, euh, qui, euh, qui me sera bien utile. Tu le verras peut-être dans d'autres vidéos si je décide de te montrer un petit peu mes expérimentations culinaires. On en vient au livre. Je ne sais absolument pas ce qui se passe, mais euh, j'ai quatre voitures de flics sur la place. Bref euh, donc, on en vient au livre que j'ai demandé. Euh, enfin, en fait, sur. Euh, tu sais, là, je sais pas si tu as déjà fait des wishlists sur Amazon. Tu fais une liste de choses. Et moi, dans mon optique, euh, je fais des propositions. Et ensuite, mon père était censé choisir un produit. Ou deux. Ou trois. Mais pas autant. Mais bon. J'essaye de me déculpabiliser. Je pense qu'à Noël, je vais lui mettre deux produits, ça sera tout. Il va falloir que je les sélectionne bien comme il faut. Ça ne va pas être facile. Bref. Euh, premier livre qu'il m'a euh, qu offert, euh, c'est un livre moi que j'avais sélectionné notamment pour m'aider dans euh, mon projet Almanac, sur lequel je n'ai absolument pas avancé, mais c'est pas grave parce que mon mois de juin était un mois de récréation. Euh, donc c'est un livre de Sabrina Romeo Dussard qui se prénomme 12 mois pour se reconnecter à soi. Euh, donc on est clairement, tu vois, dans ce truc-là de programme de développement personnel et spirituel au fil des mois, ben c'est ce que je recherche moi souvent dans les livres, euh, c'est d'avoir des, des choses, des, euh, des activités euh, qui vont pouvoir être faites sur une saison ou une, un temps donné, donc adaptées en fait. Et du coup, ben on va effectivement avoir, euh, je vais te prendre par exemple juillet, donc tu as euh, le début, euh, je ne sais pas, attends, je vais s'il y a quelque chose, voilà. Donc là on a l'été, un temps de rayonnement, donc le mois de juillet, un, un mois pour trouver l'équilibre. Tu as, alors moi c'est clairement pas un livre dans lequel je vais écrire dedans parce que c'est le genre de livre, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, 
que je sais que je ne vais pas conserver. Alors, je sais que ça peut paraître euh, bizarre dit comme ça, mais je sais que c'est un livre que je vais utiliser comme outil de référence, peut-être d'inspiration, et qu'ensuite, je transmettrai au suivant. Donc, je ne vais pas, moi, écrire dedans, mais tu as la possibilité d'aller écrire dedans parce que tu as un, un, mood, un mood tracker, tu sais, un, comment on appelle ça en français ton état d'esprit, ton, ton truc, tu vas colorier le, les petits cœurs en fonction de comment tu te sens, si tu te sens heureux, euh, tu te sens hyper heureux, heureux, bof, bof, ou pas du tout bien, bah tu vas, tu vas pouvoir faire. C'est un truc très à la mode dans tout ce qui est boulet de journal. Euh, tu vas pouvoir mettre ça, je trouve ça amusant parce que c'est ce que je fais. Euh, tes intentions et objectifs du mois, les, les, le truc personnel, les trucs professionnels, les événements importants du mois de juillet. Donc, tu peux l'utiliser éventuellement comme un agenda. Et ensuite, tu vas avoir bah, des informations sur le mois de juillet. Tu vas avoir des informations au niveau astrologique, au niveau des énergies. Euh, comment est-ce que tu peux prendre soin de toi euh, dans le mois euh, On va très certainement te donner des conseils aussi en fonction du mois. Là, par exemple, c'est faire preuve de bienveillance. Entretenir ce que l'on a. Et on va te proposer euh, ce que j'ai mis en place. Donc voilà, on va te proposer différents outils avec des informations euh, pratiques euh, qui vont être adaptées à une, une saison donnée. Euh, donc tu vas avoir euh, la trousse du mois au niveau des huiles essentielles. Donc des huiles essentielles ou des fleurs de bac qui vont être très utiles pour une période. Ça peut être une plante aussi. Je vais avoir d'autres livres où on va avoir des plantes. Euh, et puis du coup, tu vas avoir voilà, des informations qui vont être pertinentes pour... Euh, pour le mois, le rituel magique du mois de juillet, alors je pense pas que ce soit un truc vraiment sorcière. Hum, ouais, on est sur du... Euh, on est sur du sorcière... Euh, du sorcière moldu, tu vois. On est sur du moite-moite. C'est euh, du, du travail euh, sorcière qui a été euh, mis à la mode euh, développement personnel, New Age, tout ça, tout ça. Mais euh, il n'empêche que c'est un livre qui, euh, pour moi, est très intéressant pour ajouter un petit truc en plus à chaque fois à mon, euh, à mon almanach. Et, euh, et je suis vraiment en recherche de ce genre de livre-là. Donc, euh, donc voilà. Le, les deux autres livres que euh, j'avais mis dans ma wishlist, enfin il y en avait plein d'autres, mais ceux que mon père a sélectionnés, euh, concernent la célébration du solstice d'hiver. C'est du solstice ou de l'équinoxe Non, solstice. Euh, du solstice d'hiver. Bah, D'ailleurs, c'est écrit là, non Attends. Ah mais voilà, solstice d'hiver, c'est écrit dessus comme le port salut. Euh, donc c'est euh, la, la célébration de Yule. Donc je vais avoir un premier livre de Mélusine Draco, euh, célébrer Yule, comment survivre au festival du solstice d'hiver et en profiter. Donc euh, c'est aussi comment survivre à la période de, de Noël et compagnie. Euh, donc je trouvais euh, l'idée intéressante parce que il me semble qu'il y a quand même pas mal d'infos pratiques. Donc moi j'ai déjà un livre de Yule euh, pour la célébration de Yule, mais qui est très porté sur l'aspect euh, sorcières, euh, rituels, etc., les traditions, pourquoi il y a telle tradition, pourquoi la tradition de la bûche, pourquoi la tradition du sapin, euh, pourquoi la tradition des boules, de Noël, bref, toutes les traditions qui sont, euh, qui sont imprégnées euh, dans euh, la tradition de Noël, euh, bah, du coup, elles ont une raison d'être et elles ont, euh, elles ont euh, un historique, tu vois, et, euh, et c'est très intéressant, et euh, bah, là, du coup, on a vraiment euh, des informations sur sur le front euh, spirituel, sur euh, le front euh, pratique. Euh, du coup, chaque jour va apporter une couleur différente. Et du coup, ben, on va pouvoir faire quelque chose de spécifique. Euh, on va pouvoir faire quelque chose de spécifique pour soi et pour profiter aussi. Donc, euh, donc voilà, euh, d'un point de vue pratique, spirituel, et, euh, et je pense qu'il y aura aussi quelques petites... Voilà, là, il y a des recettes. Euh, le repas de famille traditionnel de la saison de Yule en 1955. Moi, c'est des trucs qui me font kiffer, en fait. Voilà, donc euh, c'est vraiment le, le petit bouquin le, qui va t'apporter plein de, plein de petites informations. Euh, et du coup, bah, c'est le genre de choses que j'aime bien. Dans le même ordre d'idées, mais pas vraiment, euh, cette fois-ci, j'ai un livre de Fabrice Coyote Moura... Alors attends, là, du coup, ça va nécessiter un petit accent. Moura Chole Moura Chole. Euh, c'est « Les douze nuits sacrées de Yule ». Euh, donc les fameux, tu sais aux états unis souvent ils vont nous parler de 12 jours de, de Noël, et bien ça vient de là encore une fois, c'est euh, les 12, euh, 12 jours traditionnels qui euh, précèdent le solstice euh, qui précèdent le solstice il me semble attends je te dis une bêtise, c'est pas précédé c'est euh, qui accompagne le solstice c'est la veille du solstice et après les jours qui suivent, j'en dis des bêtises 
Mais, euh, mais du coup, voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Et on, on a plein d'infos sur, sur euh, Internet, mais il euh, y a un peu à boire et à manger. Donc, euh, du coup, je voulais vraiment... J'avais déjà acheté l'année dernière un livre qui nous permettait de faire un suivi, euh, notamment sur le principe des 12 jours de Yule. Euh, et là, du coup, on est sur quelque chose qui va vraiment aussi nous parler des euh, 12 jours de Yule, mais dans une visée euh, ben, traditionnelle de... de de la tradition nordique, parce que ça nous vient de là. Et du coup, ben, comment est-ce qu'on peut adapter tout ça voilà La fusion des calendriers, comment est-ce qu'on peut adapter ça dans notre vie moderne, en fait Parce que c'est très beau d'avoir des informations sur euh, des informations historiques euh, pour pouvoir retracer euh, comment les gens célébraient à une certaine époque et pourquoi telle symbolique nous est restée, etc. Mais du coup, qu'est-ce que je fais de l'information traditionnelle Comment est-ce que moi, je peux l'adapter dans mon quotidien euh, citadine euh, où j'ai pas un pet de nature, où je vais pas avoir un sapin, où je vais pas avoir du gui, où je vais pas avoir du hou, etc. Euh, en tout cas, pas en version euh, naturelle. <rire> donc, euh, donc voilà c'est euh, quelque chose qui va m'intéresser donc tu le verras très certainement apparaître dans, dans les vidéos euh, cet hiver, pour, notamment pour le mois de décembre et un cadeau que je me suis offert à moi-même mais j'avais quand même pas mal spoilé le truc euh, attends j'essaye de retrouver bon, c'est pas grave, je me remettrai le, le marque-page plus tard euh, j'en avais déjà parlé dans les deux vidéos euh, de ma cartothèque où je te présente mes tarots et oracles, je t'avais expliqué que j'avais un oracle qui me faisait de l'œil vraiment depuis super longtemps, enfin super longtemps, depuis un petit moment et que je n'arrivais pas à me le sortir de la tête et que j'allais très certainement me l'offrir pour mon anniversaire, en tout cas que je l'aurais très certainement dans ma cartothèque avant euh, l'automne et euh, comme j'ai réussi euh, à ma grande surprise, <rire> je suis arrivée à la fin du mois en disant ah, ah ben j'ai réussi en fait, mon budget est bouclé. Uh -huh euh, et euh, non seulement mon budget était bouclé, mais j'avais un petit, un petit reliquat. Euh, je me suis dit, bah, on va se faire plaisir. Hein voilà. Donc je me suis offert euh, l'oracle dont je t'avais parlé dans la vidéo, donc Into the Lonely Wood. Euh, C'est vraiment un livre qui va, euh, un, un oracle, pardon, et donc un petit livre, qui va vraiment parler de euh, la solitude, de travailler avec la solitude ou de, de guérir de la solitude, de l'isolation. Mais pour moi, il y a vraiment une énergie euh, très je ne vais pas dire enfantine, mais on vient, on vient coller là-dessus. C'est un oracle qui, pour moi, va me permettre de guérir quelque chose de l'enfance. Je n'ai pas encore ciblé quoi, je n'en sais rien. Mais, euh, mais c'est clairement, je ne sais pas, les images, les images de cet oracle m'ont tapé au cœur. Mais ça m'a fait la même chose avec l'oracle de Médéor, où j'ai vu le jeu, je savais que j'en aurais l'utilité. Alors que j'ai d'autres jeux où je, ça va être d'abord un coup de cœur esthétique, et après, ça sera un coup de cœur parce que effectivement, ça s'intègre vachement bien dans ma, dans, dans ma routine, comme le Lightyear Starro, par exemple. J'ai flashé esthétiquement sur l'objet et maintenant, c'est le tarot avec lequel je tire le plus. Mais là, je ne peux pas t'expliquer. J'ai littéralement craqué. Voilà, cet oracle m'a appelé. Je crois qu'il y a des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Euh, donc moi, j'ai déjà travaillé les tranches parce que les tranches étaient blanches. Je te ferai euh, très probablement une vidéo de, de présentation, hein, comme d'habitude. Mais, euh, mais voilà, je, 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 je pense que c'est vraiment qui tout double avec ce jeu. C'est soit tu aimes les couleurs, euh, les, les, euh, les, les images, soit tu n'accroches pas du tout. Euh, c'est des, euh, des petites créatures qui n'ont pas forcément de... Enfin, voilà, on peut, ça peut nous faire penser à un ours, ça peut nous faire penser à un lapin, ça peut nous faire penser à plein de choses, mais c'est pas forcément, tu vois. Euh, voilà, des, des, petites, des petites créatures, certes très grandes, mais finalement un peu perdues dans leur monde et, euh, et qui, cherchent, qui cherchent leur chemin. Et je sais pas, je me suis peut-être identifiée à ces, à ces petits personnages. Mais, euh, mais voilà, je, 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 vais pas, je vais pas te faire tout le jeu, mais il y, y a... Il y a clairement une énergie automnale dans ce jeu. Euh, mais bon, là, je l'ai déjà utilisé juste pour me, me piger quelques cartes et euh, ça tombe juste à chaque fois. Donc, euh, donc voilà. Euh, C'est mon petit cadeau de moi à moi. Euh, je, verrai, euh, je verrai à te le présenter un peu plus en détail et puis peut-être te, te proposer de comment est-ce que moi, je vais l'utiliser, etc. Mais, mais voilà 
Euh, Est-ce que j'ai d'autres choses à te dire Ben non, on va pouvoir parler du coup du mois de juillet. Euh, mes objectifs pour le mois de juillet, euh, ben, tout simplement, essayer de garder une certaine, un certain équilibre et une certaine stabilité. Euh, essayer de garder la même stabilité qu'au mois de juin. Et encore, stabilité, c'est bien compliqué. Euh, mais essayer de garder une certaine... Euh, une certaine paix de l'esprit, on va dire ça comme ça. Euh, et puis, ce côté un peu récréation, c'est-à-dire que j'ai envie de m'éclater, ben je m'éclate, j'ai envie... Euh, je suis censée faire euh, du tri, euh, du ménage de printemps, du tri ou faire ma vaisselle. J'ai pas envie, j'ai envie de me faire une peinture, et ben je m'installe et je fais une peinture. Et je ferai un bout de vaisselle un peu plus tard. Mais voilà, je, je fais les choses qui me plaisent euh, au moment où euh, je, me, je me suis dit, mais fichtre, je peux le faire. Je, je ne travaille pas pour une raison euh, de santé, mais je ne travaille pas. Si moi, je ne profite pas, à quel moment je vais profiter, en fait euh, Donc, voilà, je, je me suis enfin autorisée. Il était temps, quand même, parce que j'arrêtais de travailler en 2016. Hein. Euh, donc, voilà, euh, objectif du mois de juillet, je me suis mis en gras, me relaxer. Parce que là, la fin, de, la fin du mois de juillet, a été, du ju mois de, la fin du mois de juin, ouf, a été un peu tendue. Euh, tu vois, pas en mode gros stress, mais un peu tendu, avec euh, le, le remplissage instantané, là, très, très, euh, très rapide de mon emploi du temps, avec la kiné, avec les tirages de tarot que j'ai pu faire euh, en mode petit cobaye qui m'aide à essayer de, de penser un petit peu ma prochaine activité de tarologue, peut-être. Euh, avec la kiné, avec les, les, les choses que j'avais prévues pour YouTube, etc. J'ai eu l'impression d'être dépassée. Euh, en fait, parce que c'est arrivé trop vite. En, en l'espace de 10 jours, j'ai eu... Euh, pff, tout qui a été condensé, moi qui devais me déplacer beaucoup, euh, ma sœur qui venait régulièrement, ce que j'adore. Mais du coup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de sociabilisation et finalement peu de temps pour, pour décompresser un petit peu. Donc il y a eu ça. Et là, vraiment, les deux derniers jours, il euh, bah, y a eu euh, les événements. Hein. Euh, je pense que toi aussi, ça a été un peu tendu de ton côté euh, au niveau euh, environnement. Enfin, en tout cas, moi, ça a été très tendu euh, sous mes fenêtres. Euh, et, euh, et ouais je commençais un petit peu à flipper enfin euh, je pense que c'est un peu légitime quand on te lance sur ton bâtiment et sur les, les bâtiments des voisins aussi euh, des, euh, des feux d'artifice euh, et que du coup tu es en train de te demander si euh, ton immeuble va pas prendre feu tu vois. Euh, et que tu vois que euh, bah, tout est saccagé autour quoi. Euh, rue Sainte-Catherine il y a il y a énormément de vitrines qui ont pris bien cher. Euh, et donc, euh, je me suis dit, euh, où est-ce que ça va s'en aller, en fait Donc, euh, là, ça a l'air de s'être calmé. Cette nuit, enfin, la nuit dernière a été euh, calme. En tout cas, en, en hypercentre de Bordeaux. Euh, je sais, j'ai pas trop suivi. Euh, parce que finalement, je me plombe littéralement au niveau du moral en allant sur Twitter pour regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, j'ai décidé de, de faire une petite cure de désintox par rapport à ça. Euh, donc, euh, voilà. Un, fin de mois un peu tendue. Pas forcément euh, de vrai stress, de vrai challenge, mais juste moi qui, euh, qui anticipe peut-être des difficultés ou qui, euh, bah, qui subit en fait l'environnement. Donc euh, ça va être à moi en fait à réussir à, à me distancer un petit peu de ce qui se passe autour de moi et, euh, et à ne pas prendre pour moi en fait le stress qu'il y a autour. Euh, c'est pas évident quand on est empathique, mais, euh, mais c'est un travail qui est nécessaire parce que sinon, ben. Bah, on est une boule de nerfs constante parce qu'on est éponge et qu'on absorbe tout. Donc, euh, donc voilà. Euh, sinon, je me suis noté quoi euh, Le même principe qu'en mois, mois de juin. Oui. En mode récréation. Ça, c'est ce que je t'ai dit. Euh, et puis, euh, réussir à gérer la fatigue supplémentaire que va occasionner le, la kiné. Ouais. Je vais avoir, euh, a priori, de la kiné deux fois par semaine. Et donc, euh, ben je sais, comme je te l'ai dit tout à l'heure ou pas, parce que je ne sais plus si c'était dans la première version ou celle-là, euh, ben ne serait-ce que simplement me déplacer euh, chez la kiné, ça me crée euh, ben, quatre allers-retours finalement euh, que je n'avais pas avant. Et du coup, je sens euh, mon corps fatigué, rien que ça. Et on ne parle même pas des, des efforts que je vais faire chez la kiné. Donc, euh, donc pour moi, là, ça va être ma priorité, c'est de réussir à gérer en fait cette fatigue-là. Euh, et ne pas créer de l'anxiété en, en plus, en parallèle. Donc, euh, ça va être mon, mon projet euh, du mois. Et puis, bah, du coup, j'aimerais bien euh, bricoler un petit peu. Euh, J'ai 
mes pinceaux qui me démangent, euh, faire ma petite peinture, la chit chat créa, enfin faire la peinture pour moi, euh, ça m'a vraiment donné envie de, de repatouiller un petit peu, éventuellement de te faire une vidéo euh, tuto, mais en mode euh, je suis une padawan et je te montre juste comment moi je fais, euh, mais j'ai bien aimé, j'aime bien faire, euh, le, faire les vagues, etc. Je prends énormément de plaisir et je t'ai coupé. Euh, Enfin, le chit-chat, c'est 15 minutes et j'avais 2h40 de rush. Hein. Donc, euh, et surtout, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que dans les 2h40 de rush, le, ce qui m'a pris le plus longtemps, en fait, c'est les deux petits bouts de vagues où je prends le temps de faire les ombres et lumières. En fait, tu vois rien, en fait. C'est pour ça que j'ai tout coupé. Mais, euh, mais du coup, ouais, je, je, je m'amuse énormément et, euh, et j'ai plein d'idées euh, de faire une version un peu plus ensoleillée, un peu plus couchée de soleil, un peu plus de vagues, un peu moins de vagues. Enfin, bon, bref. Donc, euh, n'hésite pas à me dire, toi, en commentaire, si, bah, du coup, tu aimerais avoir une vidéo pour te montrer un petit peu comment je fais vraiment parce que dans le chit chat t'as pas pu voir euh, et c'était pas l'objectif en fait du chit chat le chit chat était juste là pour euh, combler un petit peu et, euh, et que tu aies des images euh, pour le blabla que j'avais à raconter euh, donc voilà mais j'ai aussi des idées de couture euh, ça me redémange là niveau couture d'ailleurs euh, que je parle couture toi qui me regarde je lance un appel toi qui me regarde est ce que tu aurais toi le coffret, le kit de démarrage de la méthode euh, la coupe d'or, la coupe d'or, pardon, euh, au niveau de la fabrication de patrons, euh, ou si tu connais quelqu'un qui l'a et qui ne l'utilise pas, euh, ça m'intéresserait. Parce que euh, c'est une, te une technique qui m'intéresse, euh, je suis assez curieuse, mais euh, ma curiosité est légèrement refroidie par le prix de démarrage euh, du kit, à savoir 149 euros. Donc, si tu as euh, le classeur, donc le classeur, c'est, je crois qu'il y a 280 euh, patrons et euh, surtout bah, les outils qui vont avec, à savoir euh, le mètre, qui est apparemment méga important, d'après ce que j'ai compris, euh, qui est spécifique à la Coupe d'Or, et, euh, et du coup, les règles. Bon, ça, la rigueur, les règles, je pourrais me les acheter, mais... Euh, mais voilà, je, je lance un appel, je me dis, on ne sait jamais. Euh, c'est peut-être quelque chose que quelqu'un a acheté et qu'au final, elle s'est rendu compte que ce n'était pas forcément pour elle. Euh, c'est le genre de choses qu'on peut effectivement acheter sur un coup de tête et se dire, enfin, quand on a de l'argent, et se dire, euh, bah, finalement, non, j'aime pas, il euh, y a trop de travail, etc. Donc euh, voilà, je, je me dis, ça ne coûte rien, ça va me coûter quelques minutes dans ma vidéo. Donc euh, voilà, si tu as la coupe d'or, euh, le kit, n'hésite pas à me contacter, euh, soit en commentaire, soit euh, via le mail euh, qui est dans le, dans le commentaire épinglé. Euh, ça me fera plaisir et on verra à, à, éventuellement euh, que je te l'achète. Bon, pas à 149 euros, s'il te plaît, parce que là, je ne pourrais pas. Euh, donc voilà, j'ai lancé mon appel. Mais, euh, mais en dehors de ça, effectivement, j'ai euh, vraiment les mains qui me démangent parce que j'ai notamment des robes euh, qui s'abîment qui de plus en plus. Et ça, je t'avais dit, par exemple, que je voulais me faire mon un dupe, en fait, de certains, certains vêtements que j'ai, euh, notamment une robe que je porte très régulièrement et qui est euh, bah, de plus en plus abîmée. Elle, elle a des petits trous euh, par-ci, par-là. Donc, j'essaye de raccommoder comme je peux, mais va arriver un moment donné où je ne pourrai plus. Et donc, je me dis, j'aimerais bien me faire les patrons. Et puis, bah, du coup, bah, j'aimerais bien commencer à faire quelques petits morceaux, une robe, un legging, enfin, tu vois, des basiques. Et puis, bah, après, éventuellement, si j'ai l'opportunité de pouvoir expérimenter cette histoire de la Coupe d'Or, ça m'intéresserait vachement. Euh, et puis, j'ai un projet euh, couture aussi, euh, où il va falloir que je dépense un petit peu de sous, mais euh, je vais essayer de le faire d'ici la fin de l'année, euh, de, de me faire... Euh, j'ai un mannequin euh, de couture qui est censé être réglable, mais en fait, c'est du réglage... Euh, tu ne peux pas vraiment régler comme tu veux, tu vois. Tu vas pouvoir régler au niveau euh, du haut, mais du coup, si tu agrandis au niveau de la poitrine, ben, ça va agrandir aussi au niveau de la taille. Tu ne peux pas euh, moduler comme tu veux. Euh, donc, euh, du coup, ben, je voudrais essayer de me faire, moi, un mannequin un peu plus euh, adapté à ma morphologie pour que je puisse directement faire... Euh, faire euh j'ai pas le terme, j'ai pas les termes, j'ai pas du tout les termes, mais me faire directement mes modèles sur mon mannequin. Donc voilà, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envie, euh, donc euh, je pense que je vais essayer de m'amuser un petit peu en juillet, euh, et puis du coup, bah, peut-être que je partagerai avec toi, peut-être pas, j'en sais rien. Euh, Au-delà de ça, j'aimerais bien aussi euh, vraiment peaufiner, euh, là j'ai pu faire euh, trois tirages euh, à des personnes à qui je n'ai pas l'habitude de faire mes tirages. D'habitude, j'ai mes petits cobayes à titrer. Et là, euh, bah, du coup, ça m'a permis d'expérimenter quelque chose de nouveau. Ça m'a permis d'avoir un œil extérieur qui n'est pas forcément euh, 
bienveillant, forcé, tu vois. Euh, parce que les gens qui me connaissent, ils vont pas forcément me dire « Ah bah c'est de la merde hein, ce que t'as fait. »« Ah oh bah non, je m'identifie pas, pas du tout. » Donc du coup, bon, je sais que s'il y avait un problème, ils me le diraient, mes petits cobayes habituels, mais je trouvais ça intéressant et challengeant de pouvoir proposer des tirages à d'autres personnes. Et euh, du coup, bah, j'ai vraiment envie euh, de réfléchir un petit peu, je dis pas que je vais me lancer immédiatement, mais de réfléchir un petit peu à bah, « Si je décidais de me lancer en tant que tarologue, à quoi ressemblerait mon activité Comment est-ce que je pourrais la définir Quels seraient les types de tirages que je proposerais Donc on serait sur des tirages de guidance, toujours pas de divination, ça m'intéresse pas en fait, je prends pas plaisir à faire ça. Euh, mais du coup, est-ce que ça serait plus des grands tirages Si c'est des grands tirages, quel type de tirage Etc. Et du coup, ben, j'ai vraiment envie de me poser et de réfléchir à tout ça. Et j'ai vraiment envie aussi de retravailler de nouveau avec la visualisation. C'est un peu un outil que j'avais mis de côté. Et euh, là, j'ai l'impression que tout me hurle autour de moi de travailler avec la visualisation. Mais à chaque fois, je regarde une vidéo, j'ai des recommandations sur le côté, c'est sur la visualisation, alors que la vidéo que je regarde n'est absolument pas euh, sur le sujet de la visualisation. Je vais regarder des vidéos de tirage, on va me proposer euh, de faire de, un travail de visualisation de mes objectifs, etc. Donc je me dis « Ok, c'est moi, j'ai compris J'ai compris Je vais travailler avec la visualisation <rire> !» Donc je t'ai fait des vidéos au cas où ça t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un tour. Alors, je ne peux plus dire dans le petit en haut de l'écran parce qu'apparemment le petit a disparu. Donc maintenant, si tu veux avoir les vidéos dont je te parle, euh, qui étaient avant dans le petit mais que tu n'allais pas voir de toute façon, euh, tu auras toujours un commentaire épinglé dont... que j'avais pris l'habitude de te faire et que tu ne regardes que peu. Mais bon, c'est un choix. Euh, et sinon j'ai remarqué que les vidéos qui étaient avant dans le petit i donc accessible, tu sais tu avais un petit i en haut de l'écran et euh, quand tu passais ta souris euh, alors je sais que moi je parle par rapport à l'ordinateur sur le téléphone je me rappelle plus euh, mais quand tu passais la souris au niveau du petit i euh, sur l'ordinateur bah, du coup tu avais euh, les, vid les vidéos qui t'étaient proposées en recommandation sur, euh, sur ton écran en fait et, euh, et là, en fait, ça a basculé dans la barre information. Tout en bas de la barre information, tu vas retrouver, en fait, les, les vidéos. Donc, voilà, ça, c'était la petite astuce pour moi ou pour les autres. Si, euh, par réflexe, on continue à dire dans le petit i en haut de l'écran, surtout pour les anciennes vidéos où, du coup, à l'époque, le petit i était en haut de l'écran, euh, bah, du coup, tu sauras que les vidéos seront accessibles dans la barre information. Euh, Qu'est-ce que... Donc, ouais, visualisation, comme je te disais, si tu veux aller voir un petit peu, j'ai des vidéos en place. Je vais très certainement reprendre aussi cette série, pas en juillet, hein, mais euh, je vais très certainement la reprendre à l'automne ou à la fin de l'année, une vidéo par-ci, par-là. Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre euh, Et commencer le travail de, sur l'almanach d'été, parce que comme je te dis, ben, mois de juin, je me suis un peu laissé vivre, et donc euh, c'était voulu. Mais là, j'ai bien envie de... Pas forcément faire un truc super travaillé, mais juste me, me mettre un petit peu... Histoire de commencer, tu vois, à me créer des, euh, une routine de travail. Euh, je vais travailler de telle heure à telle heure pour tel projet, de telle heure à telle heure pour tel projet, etc. Essayer de voir un petit peu comment je pourrais fonctionner. Voilà, et comme euh, ça fait 3 fois 40 minutes que euh, j'arrête mon téléphone et je le reprends, je pense que je vais m'arrêter là. Hein je pense que tu as assez de blabla pour, euh, pour la journée. J'espère que tu as passé un moment agréable en ma compagnie que j'ai pu égayer euh, un instant ta journée, euh, comme certains et certaines me le disent. Ah, petite dédicace à Evelyne, euh, Evelyne, ton petit message. Ah, voilà, j'ai pas encore répondu à ton commentaire, mais, euh, mais ça a touché mon petit cœur tout mou. Donc euh, voilà, il a été lu, il sera répondu dans peu de temps, mais, euh, mais voilà, tu m'as touché. Euh, donc j'espère que euh, toi, Evelyne, et, et tous les autres, vous avez passé un moment sympathique en ma compagnie que vous avez passé un bon mois de juin, que vous avez prévu un beau programme pour juillet. On se retrouve prochainement, je ne sais pas quand, je ne sais pas avec quoi, mais on se retrouve, et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye